नमस्कार विद्यार्थी मित्रों मी प्राध्यापक पंडित शेंडगे के एस के महाविद्यालय बीड महाराष्ट्र विद्यार्थी मित्रों आज आप सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आयोजित सेट परीक्षा अपने चैनल मध्यम एक संभाव्य प्रश्नपत्र कि सराव प्रश्नपत्र मनु अपन प्रश्नपत्र पाला यदि का सीरीज मध्यम प्रश्नपत्रिका पहात हो तो तर विद्यार्थी मित्रों आज आप सेट परीक्षा पेपर पहला जी जे का संभाव्य पेपर सेकंड कि सीरीज दोन य एक विश्लेषणात्मक स्पष्टीकरण आज आप विद्यार्थी मित्रों हाँ प्रश्नपत्रिके सुरू करनापूर्वी य चैनल में आप सर्व मनपूर्वक हार्दिक स्वागत विद्यार्थ्या का ही सूचना है सर्व प्रश्न या प्रश्नपत्रिके अनिवार्य अनिवार्य है प्रश्न क्रमांक दोन पन्नास प्रश्न सुन दोन गुण मजे शंबर गुण एकूण है वे एक तास है आ चुकी प्रश्ना के गुण वजा के लिए जा रही अशा कई पद्धति ज्यादा जनरल सूचना विद्यार्थी मित्रों का विद्यार्थ्या अभी तक्रार कि आम्मोबाइल मे कि आम हा तुम सर हा वीडियो व्यवस्थित दिसत नहीं तो वेस विद्यार्थी मित्रों तुम्हें हा वीडियो चालू करा चालू के एक टच करा टच के उजव्या कोपरिया तीन बिंदू तुम्हारा दिखाई आते तीन बिंदू पर टच के नर तुम्हारा एक सेटिंग मनु आ सेटिंग मदे तीन से साठ पी या तुम्हें टच करा मजे तुम्हें जे वीडियो है पूर्ण स्पष्ट तुम्हारा दिते ठीक है तो मी आप चैनल मध्यम जर तुम्हारा अजुन का ही महति पाजी अल तो पी आर ओ एफ डॉट पंडित शेंडगे सेटनेट एग्जाम अस टाइप के तुम्हारा बरेचे जे का इतर ही मी वीडियो अपलोड के लिए तुम्हारा पहावास मिलते इतर प्रश्नपत्रिका ही विश्लेषण के लिए जवरपास चौथी सीरीज आप अपलोड करत आहोत क्या इतर सीरीज का ही विद्यार्थ्यान सराव मन अभ्यास करावा आ जे ये नहीं तो स्पष्टीकरण नात्मक जे का अपन वीडियो बनवे तमदन ही तुम्हें को प्रश्न कैसे सेट के लिए जता ही तुम्हारा तंत्र मिले यश्चित फायदा तुम्हारा सेट परीक्षे मे जे का तेवीस जून दोन हज़ार एकोनीसमें हो रहा है ये तुम्हारा निश्चितपण तो हो सर आप आज आप विशेष करूँ ये पहा इत मी मज़ा मोबाइल नंबर देता है नाइन सिक्स टू डबल थ्री सेवन फोर जीरो वन जीरो युद्धा तुम्हें फोन करू शकता है कमेंट करू शकता है या चैनल लाइक करा सब्सक्राइब करा नवीन नवीन जी का अपडेट महती है मी चैनल अपलोड करता है हिच जर महि तुम्हारा अपडेट पाजी अल तो तुम्हें ती बेल प्रेस के लिए पाजे तुम्हें जर ती घंटा जी आते तेल जर प्रेस के लिए नहीं तो तुम्हारा नवीन अपडेट मिलना नहीं फिर एक दुसरा वीडियो पहाय मिले ये ती सब्राइब के नर बेल प्रेस करना विसरू ना ठीक है यहन आप सरल प्रश्नपत्रिकेक जाऊ सीरीज दोन दिनांक एक पांच दोन हजार एकोनीस पेपर फर्स्ट सेट परीक्षा संभाव्य प्रश्नपत्र तो विद्यार्थी मित्रों बर का विद्या कमेंट्स के लिए कि सर हाँ सेकंड जो सीरीज है यह विश्लेषणात्मक स्पष्टीकरण अपेक्षित है कारण बरेचसे प्रश्न आम तुम्हें कसे सोड़े हैं कस तंत्र आत का ही लक्षा आने का नहीं आवपास हि प्रश्नपत्रिका सेट परीक्षे धर्ती पर आधारित तैयार के लिए आप सर प्रश्न पहू प्रश्न पहला पैरागॉन हि चप्पल बूट तैयार करनी कंपनी है ती प्रत्यक्ष ती प्रत्यक्ष को ही व्यक्ति का पे मोजभाव घत नहीं परंतु प्रत्येक व्यक्ति का मे मे जोड़े बनवते मग ती केन्द्रीय प्रवृत्ति का मेजर ऑफ सेंट्रल टेन्डन्सी खालपैकी को परिमाण उपयोग करे ये अपन चार पर दिल होते एक अ मध्यमाण ब मध्यांक कि मध्यगा क बहुलक कि भूईस्टक आ ड वरिलपैकी सर्व विद्यार्थी मित्रों तुम्हें जर तुम्हें जर संख्याशास्त्र ही जर तुम्हारा महती अल तो निश्चितपण तुम्हारा महती अल कि मध्यमाण मजे का एक अंकगणितीय पद्धति ने जर आप सरासरी काड़ी तो तिला मध्यमाण अं मन तो जर मोजुन काड़ी सरासरी अती तिला मध्य कि मध्यगा मन तो जी निरीक्षण ना केवल जी निरीक्षण काड़ी सरासरी अती तिला अपन बहुलक मन तो विद्यार्थी मित्रों जी कंपनी आती है निरीक्षण ना काड़ी जे का अपल सरासरी अती या आधारित ही चप्पल बुड़ बनता मनु आप हे जे या प्रश्नाच उत्तर जे है ये बहुलक कि भूविष्ट है एक सेकंद 
थोड़े से ठीक है थोड़ा व्यत्य होते हैं प्रश्नाच उत्तर ये है ठीक है आता दूसरा प्रश्न जो है तो आप सरल मध्यमाना सन्दर्भ विचार है मजेस का है सूत्र विचार है मध्यमान बरबर विद्यार्थी मित्र हेच सूत्र जर तुम्हारा महत्ति अल तो सर सर्व प्राप्तांका बेरीज भागी प्राप्तांका संख्या प्राप्तांका जी कहीं एकूण संख्या आती तीत ग्राह्य दी जी मन हे सूत्र है बी है ठीक है नर पुढ़ प्रश्न पुढ़ जो प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों हा एक तत्ता दिल्ला है यार आधारित तीन ते पांच मजे एक तीन प्रश्न यार विचार गेली ये सौ के एस के महाविद्यालय बीड के शैक्षणिक वर्ष निकाल व परीक्षे बसले विद्यार्थ्या प्रमाण दिए होते तो हा तत्ता मैं वीडियो में तुम्हें पालेल बयाच विद्यार्थ्या सोड़े अपन सर्व प्रश्नाक जाऊँ आता तीन नंबर का प्रश्न है शैक्षणिक वर्ष चौदह पंद्रह व शैक्षणिक वर्ष पंद्रह सोलह या दोन शैक्षणिक वर्ष विद्यार्थ्या की संख्या चार हजार पांचे चालीस एवी होती तसे सोला सत्रह या शैक्षणिक वर्ष विद्यार्थी संख्या दोन हजार चारशे पंचहत्तर एवी होती तो यह तीन शैक्षणिक वर्ष विद्यार्थ्या प्रमाण तीन जसे चार जसे तीन अस समझलास दोन हजार पंद्रह सोलह या शैक्षणिक वर्ष विद्यार्थी संख्या कित है तो अपने का तीन वर्षाच एकत्रित है तुम प्रमाण दिल है और यु अपने पंद्रह सोला या शैक्षणिक वर्ष विद्यार्थ्या की संख्या कि होती है अपने काड़ाएं है ठीक है ये अपन इतने को पद्धति सोड़ जता कमी वे लगा मन मैं एक थोड़स तैयार करूँ है विद्यार्थी मित्रों पहले गणित है सुरुआती का चौदह पंद्रह पंद्रह सोला या दोनों की विद्यार्थी संख्या कि चार हज़ार पचशे चाड़ीस है ठीक है कनतर सोला सत्रह या शैक्षणिक वर्षा की विद्यार्थी संख्या कि दोन हज़ार चारशे पंचहत्तर तो यह दोगा की जर बेरीज के लिए सात हज़ार पंद्रह ये एकूण तीन वर्षा विद्यार्थ्या की संख्या ये है कनतर विद्यार्थी प्रमाण जर पाल तो तीन जसे चार जसे तीन मजे एकूण दहा ये एकूण विद्यार्थी प्रमाण ये है तो अपन मग हम जर भागाकार के सत हज़ार पंद्रह भागी दहाँ बरबर अपने सात से एक पॉइंट पांच कि पन्नास ये है मजेस का कि हि एक प्रमाणा की विद्यार्थी संख्या मग अपने का काड़ा है उत्तर तो अपने दोन हजार पंद्रह सोलह शैक्षणिक वर्ष विद्यार्थी की संख्या किंती है दोन हजार पंद्रह सोला है पहा मित्रों पंद्रह सोलाच प्रमाण कि है चार दिल है मनु का लगे अपने गुणिले चार जर आप सत सत से एक पॉइंट पांच गुणिले चार जर के प्रश्नाच उत्तर अपने दोन हजार आठशे सहा मजेस दोन हजार पंद्रह सोला विद्यार्थी संख्या दोन हजार आठशे सहा एवी ठीक तर इत पहा अपर है दोन हजार पंद्रह सोलह शैक्षणिक वर्ष विद्यार्थी संख्या दोन से दोन हजार सहाशे सहा एवी है मजे क्या कि फ्त संख्या बदलू दिल है अपल उत्तर कितने आए दोन हजार आठशे सहा दोन हजार आठशे सहा हा पर क हा पर है ठीक है यह प्रश्नाच उत्तर क ये है लक्षा आल क्या पुढ़ प्रश्न विद्यार्थी मित्रों हा फ जे का निरीक्षण आधारित प्रश्न है खूब सोपा है वरील प्रश्न क्रमांक चार वरील तख्त्या निरीक्षण व अध्ययना निरीक्षण काड़ा कि खालपैकी को विधान योग्य कि बरबर है विद्यार्थी मित्रों अे जे प्रश्न सेट परीक्षे में जो विचार जता एक उद्देश्य आतो ये एक तुम्हारा कालावधि कमी करावा कि जे विद्यार्थी ये व्यवस्थितपण अध्ययन करूँ सोड़ने का प्रयत्न करता तर तो जरी या प्रश्नाच उत्तर आल तो तुम्हारा वे अधिक जावा कि तुम्हार गणित संकल्पना है महती है का कि तुम्हें जर अध्यापक मनु प्राध्यापक मनु काम करता जे का विद्यार्थ्या जे का वार्षिक जी सरासरी अभी जो मूल्यांकन आता है तुम्हारा करता है क्या नहीं शोधने का कि उद्दिष्टेल मन अ प्रश्न ये ठेले गए सोपा प्रश्न है आता हा प्रश्नाच उत्तर आप आता इत चार पर प्रश्न का मनता है कि अध्ययना निष्कर्ष काड़ा कि खाली भी कोई विधान योग्य कि बरबर है मजे एक इतने चार पर बरबर है मजे यहाँ अर्थ अपने कि एक बरबर है और तीन चुकी है तो आता एक को बरबर है ये अपने पहाय है ठीक है तो पहल का है कि शैक्षणिक वर्ष चौदह पंद्रह व शैक्षणिक वर्ष पंद्रह सोलह यह तुलना के लिए शैक्षणिक वर्ष चौदह पंद्रह पेक्षा शैक्षणिक वर्ष पंद्रह सोला ची विद्या संख्या कमी होती तो विद्यार्थी मित्रों अपन ही तख्ता पहू या तख्त्या फ्त निरीक्षण आधारित हा प्रश्न है मैं प्रश्न परत वाचत है अपर है शैक्षणिक वर्ष चौदह पंद्रह व पंद्रह सोलह ये पहा शैक्षणिक वर्ष चौदह पंद्रह व पंद्रह सोलह ये दोन है 
हां इथपर्यंत येते काय म्हणतो याच्यामध्ये की आता चौदा पंधरापेक्षा पंधरा सोळाची विद्यार्थी संख्या कमी होती म्हणजे चौदा पंधरा हे वर्षापेक्षा पंधरा सोळाची विद्यार्थी संख्या कमी होती म्हणते पण इथं पहा याचं प्रमाण तीन आणि इथं जास्त चार आहे म्हणजे काय इथं जास्त आहे म्हणजेच काय आपला हा जो अपर्याय आहे तो इथं चुकीचा आहे ठीक आहे आता हा ब पर्याय पाहू आपण शैक्षणिक वर्ष पंधरा सोळा व शैक्षणिक वर्ष सतरा अठरा याची तुलना केली असता शैक्षणिक वर्ष सतरा अठरापेक्षा शैक्षणिक वर्ष पंधरा सोळाची विद्यार्थी संख्या दुप्पट होती आता आपण पाहू इथं हे ताकता पहा ठीक आहे आता शैक्षणिक वर्ष पंधरा सोळा आणि सतरा अठरा पंधरा सोळा आणि सतरा अठरा हे दोन पहा शैक्षणिक वर्ष पंधरा सोळा आणि सतरा अठरा हे दोन असे येतात ठीक आहे इथपर्यंत तर यांची काय की तुलना केली असता सतरा अठरापेक्षा पंधरा सोळा हे सतरा अठरा म्हणजे यापेक्षा पंधरा सोळाचं संख्या ही दुप्पट होती मा आता इथं किती आहे सतरा अठराला दोन प्रमाण आहे आणि पंधरा सोळाला किती चार आहे म्हणजे दोनच्या दुप्पट चार होतात म्हणजे हे विधान इथं हे बरोबर येत आहे ठीक आहे पण आपल्याला जे दोन विधानं राहिले आहेत हे खरंच चूक आहेत का ना हे आपल्याला तपासायचं आहे ठीक आहे आता क पर्याय शैक्षणिक वर्ष सतरा अठरा शैक्षणिक वर्ष अठरा एकोणीस याची तुलना केली असता या दोघांच्या विद्यार्थी संख्येत फरक दिसून येतो असं म्हणतात आता सतरा अठरा आणि अठरा एकोणीस आता हा तक्ता पहा सतरा अठरा आणि अठरा एकोणीस ह्या दोन्हीच्या विद्यार्थी संख्येमध्ये तफावत आहे किंवा फरक दिसून येतो असं त्यांचं म्हणणं आहे आता पहा जे काही तक्ता आहे याच्यामध्ये विद्यार्थ्याचं प्रमाण हे बरोबरच आहे सेम आहे इथंही दोन आहे आणि इथंही दोन आहे म्हणजे त्याच्यामध्ये फरक दिसून येत नाही आणि इथं मात्र येतो असं म्हणतो आहे ठीक आहे त्यामुळे हे विधान हे चूक ठरतं त्यानंतर अड जे विधान आहे शैक्षणिक वर्ष सोळा सतरा व शैक्षणिक वर्ष सतरा अठरा ची तुलना केली असता शैक्षणिक वर्ष सतरा अठरापेक्षा शैक्षणिक वर्ष सोळा सतराची विद्यार्थी संख्या कमी होती आता सतरा अठरापेक्षा सोळा सतराची आता सतरा अठरापेक्षा सोळा सतराची म्हणजे हे दोन आहेत तर काय म्हणतं आहे की सतरा अठरापेक्षा सोळा सतराची कमी होती पण विद्यार्थी मित्र इथं दोन आहे आणि इथं तीन आहे म्हणजे इथं काय जास्त आहे आणि विधान काय म्हणतं इथं कमी होते म्हणजे हे पण विधान चुकीचं आहे विद्यार्थी मित्र हा फक्त प्रश्न खूप सोपे असतात निरीक्षावरून शोधायचे असतात असा प्रश्न एक तुम्हाला विचारला जातो तर त्यावेळेस तुम्ही हे फक्त काळजीपूर्वक आणि शांत डोक्याने जर तुम्ही ते नेमका प्रश्न काय विचारला आणि काय अपेक्षित आहे हे जर केलं तर निश्चितपणे तुम्हाला त्या प्रश्नाचं उत्तर सोडवता येईल ही प्रश्नपत्रिका सरळ सोपी जर दिली तर महाराष्ट्रातला एक विद्यार्थी नापास होणार नाही किंवा कमी गुण मिळणार नाहीत परंतु ते तुम्हाला येऊ नये तुम्हाला तो किचकट भाग म्हणजे विनाकारण अडथळा करून किंवा थोडंसं सरळ न सांगता असं आडवाट्याने जाऊन या प्र प्रश्न विचारण्याची एक पद्धत आहे तसाच हा एक पद्धत आहे हा प्रश्न आहे खूप सोपा आहे हे तुमच्या लक्षात आलंच असेल असे प्रश्न येतात यानंतर तुमचे प्रश्न जाऊ नयेत ही अपेक्षा ठीक आहे पुढील प्रश्न आता पहा की या तक्त्यावरच आधारित प्रश्न आहे की प्रश्न पाच वरील तक्त्याचे अध्ययन करून शैक्षणिक वर्ष चौदा पंधरा शैक्षणिक वर्ष पंधरा सोळा व सोळा सतरा व सतरा अठरा व अठरा एकोणीस या पाच वर्षातील निकालाची सरासरी टक्केवारी किती आहे म्हणजे पाच वर्षाची सरासरी काढायची आहे मित्र तुम्हाला तर आपला वेळ जाऊन आहे म्हणून मी इथं हे करून ठेवलेलं आहे हे पहा आता प्रश्न क्रमांक पाच आता शैक्षणिक वर्ष चौदा पंधरा पंधरा सोळा सोळा सतरा सतरा अठरा आणि अठरा एकोणीस ठीक आहे तर काय म्हणतं की निकालाची सरासरी टक्केवारी आता ते आपण जर तक्ता पाहिला तर हा तक्ता आहे तुम्हाला परत एकदा मी तक्ता दाखवतोय ठीक आहे ही जी निकाल अरे यार ही जी निकालाची टक्केवारी आहे हा तक्ता इथे आहे मी हा तक्ता इथे घेतलेला आहे चौदा पंधराला चौसष्ट टक्के निकाल आहे पंधरा सोळाला बहात्तर आहे सत्र सोळा सतराला अडुसष्ट टक्के आहे आणि सतरा अठराला पंच्याहत्तर टक्के आणि अठरा एकोणीसला एकोणऐंशी टक्के याची जर बेरीज केली मित्र तर ती तीनशे अठ्ठावन्न एवढी येते म्हणून काय झालं आता एकूण किती वर्ष शैक्षणिक वर्ष आहे तर एकूण हे एक दोन तीन चार पाच वर्ष आहेत म्हणून तीनशे अठ्ठावन्न भागिले पाच असं जर ह्यांचा भागाकार केला तर समोर एकाहत्तर पॉईंट साठ ही सरासरी निकाल येत आहे पाच वर्षाचा सरासरी निकाल आपण काढलेला आहे ते हे पहा आता पाच वर्षात सरासरी निकाल किती आला आपला एकाहत्तर पॉईंट साठ आता एकाहत्तर पॉईंट साठ ह्याच्यामध्ये हा क हा पर्याय आहे ठीक आहे आणि बाकीचे पर्याय तुम्हाला फक्त चुकवण्यासाठी दिलेले असतात सत्तर पॉईंट साठ एकाहत्तर पॉईंट साठ बहात्तर पॉईंट साठ म्हणजे ते गणिती असल्यामुळे ह्याच्यामध्ये अंकामध्ये कसलाच फरक होत नाही परंतु सरासरी ॲव्हरेज प्रमाण त्याच्यानंतर जे काही स गणितातल्या संकल्पना आहेत हे तुम्हाला येतात का कारण प्राध्यापक म्हणून काम करत असताना बऱ्याच घडामोडी करावे लागतात तर त्यावेळेस ते त्या संकल्पना स्पष्ट आहे का नाही ह्या शोधण्याचा हा फक्त उद्देश असतो म्हणून असे प्रश्न टाकले जातात ठीक आहे त्यानंतर पुढील प्रश्न 
प्रश्न क्रमांक सहा खालीलपैकी जागतिक संघटना व त्याची ठिकाणी या संदर्भात जोड्या जुळवा आता विद्यार्थी मित्र हे जे काही जागतिक संघटना आहेत युनो आहे सार्क आहे आय एफ एम आणि ओपे तर ह्यांचे जे काही स्थळ आहेत ठिकाणं हा जिकेचा प्रश्न आहे जनरल नॉलेजचा हा तुम्हाला माहिती असावा किंवा शैक्षणिक दृष्टिकोनातून हा महत्त्वाचा असतं त्या एजन्सीज म्हणून हा प्रश्न इथे टाकलेला असतो आता विद्यार्थी मित्रो जर युनोचं जर काही आपण ठिकाण पाहिलं तर हे न्यूयॉर्क अमेरिका इथे आहे सारक जर जर पाहिलं तर ते काठमांडू नेपाळ इथे आहे आणि आय एफ एमचं जर जर ठिकाण पाहिलं कार्यालय तर ऑसिंग्टन अमेरिकेमध्ये येतं आणि ओपेकचं जे आहे ते व्ही एन ऑस्ट्रेलिया येतं म्हणजे छतला मधला जे काय आहे हा पर्याय आपल्याला अ युनोचं न्यूयॉर्क अमेरिका दोन म्हणजे एकचं दोन इथं दोन्ही आहेत त्याच्यानंतर दुसरं जे आहे समजा सार्क सार्कचं कोणतं आहे काठमांडू नेपाळ म्हणजे आपल्याला ह्या ब हा पर्याय आहे ठीक आहे कशा पद्धतीचा प्रश्न असतात काही म्हणजे जनरल नॉलेज तुमच्याकडं आहे का तुम्ही दैनंदिन वाचन करतात का हा हेतू या प्रश्नाचा असतो त्यामुळे असे प्रश्न टाकले जातात ठीक आहे आता त्यानंतर पुढील प्रश्न विद्यार्थी मित्रो प्रश्न क्रमांक सात ओझेन वायूचा थर कमी झाल्यामुळे पृथ्वीवर खालील परिणाम दिसून येतील आता हा प्रश्न पर्यावरणात संबंधित आहे आपण वर्तमानपत्र किंवा मासिके किंवा जनरल अवेअरनेस जे म्हणतो तर हे शोधण्याचा किंवा तपासण्याचा हेतू असतो किंवा पर्यावरणाशी संबंधित हा जो प्राध्यापक शिक्षक आहे हा संवेदनशील आहे का नाही हाही त्या पाठीमागा उद्देश असतो म्हणून असे प्रश्न विचारले जातात ठीक आहे तर एक मानवाला कात्रीचे रोग होऊ शकतात दोन प्लॅक्टन नावाच्या वनस्पतीचा नाश होईल तीन कवसधारी प्राणी नष्ट होतील म्हणजे कासं वगैरे आणि चार धोक्याच्या प्रमाणात वाढ होईल सध्या दिल्लीमध्ये खूप जास्त प्रमाण आहे त्यानंतर पाच पृथ्वीचे तापमान वाढत जाईल तर विद्यार्थी मित्र जर ओझनवायू जर कमी झाला तर हे जे काही विधानं दिलेले आहेत हे सर्व विधानं त्यामध्ये दिसून येतात म्हणजे हे जर कमी झालं तर हे सर्व परिणाम दिसून येतील आणि त्याच्याकडेच आपण ग्लोबल वॉर्मिंग जे आहे त्या दृष्टीने जात आहोत म्हणजे याचं जे काही आहे आपल्याला ड उत्तर इथं अपेक्षित आहे ठीक आहे त्यानंतर प्रश्न क्रमांक आठ जागतिक तापमान घट हा जागतिक तापमान घट हा प्रमुख उद्देश असणारी क्युटो परिषद दॅश दॅश साली भरवण्यात आली आता विद्यार्थी मित्र जे क्युटो परिषद आहे यावरही प्रश्न विचारला गेला आहे यावर अजूनही येणे शक्यता असते पण तो कसा प्रश्न येऊ शकतो हे मी लक्षात घेऊन कोणते विचारलेले आहेत आणि कोणते नाही विचारलेले आहेत याच्यावर हे करून हा प्रश्न टाकलेला आहे आणि तो माहिती असावा कदाचित जर आला प्रश्न असाच तर तो तुम्हाला तो गुण जाऊ नये म्हणून हा प्रश्न इथं टाकलेला असतो तर ह्याचं क्युटो परिषद जे आहे याचं ही एकोणीसशे सत्त्याण्णव जपानमध्ये झालेली आहे म्हणजे याचं क हे उत्तर आहे हे विद्यार्थ्यांनी इथं लक्षात घ्यावं ठीक आहे आता पुढील प्रश्न प्रश्न क्रमांक नऊ खालीलपैकी कोणता प्राणी उच्च महासभक्षक टॉप कॉर्न कॉर्नी हर्स ॲनिमल नाही आता विद्यार्थी मित्र उंच मासभक्षक हा जी संकल्पना जर स्पष्ट असली तर तुम्हाला त्या प्रश्नाचं उत्तर शोधता येईल नाही तर अन्यथा हे प्रश्नाचं उत्तर चुकेल किंवा तुमचं मेरिट खाली आणण्यासाठी असे प्रश्न टाकले जातात हे विद्यार्थ्यांनी ते लक्षात घ्यावं आता आता उच्च मासभक्षक प्राणी कोणाला म्हणतात तर विद्यार्थी मित्र उच्च मासभक्षक प्राणी म्हणजे असा की जे जो प्राणी मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या शरीराला कोणी खात नाही कोणताच प्राणी त्याचं मास खात नाही अशा ह्याला उच्च मासभक्षक असं म्हणतात आता खालचे जर चार पर्याय बघितले तर वॉलरस बर्मी अजगर अ ब पर्याय बर्मी फेथॉन क पर्याय हिरवी अजगर ग्रीन अॅनकोंडा आणि ड सर्प किंवा साप स्नेक तर विद्यार्थी मित्र जो स्नेक जो आहे याला मोर किंवा गरुड हे खातात आणि बाकीचे वर्षे जे तीन पर्याय आहेत हे या प्राण्याला कोणीही खात नाही त्याचं शरीराचं विघटनच होतं म्हणून ते उच्च मासभक्षक प्राणीमध्ये मोडतात ठीक आहे त्यानंतर प्रश्न क्रमांक दहा खालीलपैकी कोणते जलप्रदूषणाचे कारण नाही वॉटर पोल्युशनचे कारण नाही आता जलप्रदूषण कशामुळं होत आहे आणि एक ह्याच्यामध्ये दिलेलं की त्याच्यामुळे होत नाही आता विद्यार्थी मित्र जर पर्याय पाहिला तर आंघोळ किंवा स्नान याच्यामध्ये आपण साबण वगैरे लावतो अंगाला त्यामुळे जल प्रदूषण होतं दुसरं आहे नामस्मरण म्हणजे देवाचं नामस्मरण करायचं का आहे पूजा अर्चना आता पूजा करत असताना बऱ्याचशा वेळेस आपण दूध दही अशा पद्धतीने हे करून त्याची आंघोळ वगैरे करत असतो देवाची पूजा करत असतो त्यावेळेस ते सुद्धा आपण पाण्यात जातं आणि ते नदीमध्ये जाऊन ते प्रदूषण वाढतं ठीक आहे आणि कुंभमेळा कुंभमेळ्यामध्ये तर तुम्हाला माहिती मल आणि मूत्राचं प्रमाण अधिक त्यामध्ये सापडलं जातं ते जलप्रदूषण तिथं दिसून येतं पण नामस्मरणामध्ये कसल्याही जलप्रदूषणाचा संबंधित नाही म्हणजे इथं तुमची तर्कक्षमता शोधण्यासाठी असे प्रश्न टाकलेले असतात हे विद्यार्थ्यांनी तर लक्षात घ्या ठीक आहे त्यानंतर खूप छान प्रश्न आहे प्रश्न क्रमांक अकरा वर्तमान शिक्षक खालील 
त्यापैकी कोणती भूमिका किंवा रोल निभावतो आता इथे चार भूमिका दिलेल्या आहेत एक मित्र दोन पालक तीन समुपदेशक आणि चार मार्गदर्शक आता विद्यार्थी मित्रो याच्यामध्ये आजचा जो वर्तमान शिक्षक आहे तो फक्त पालकाची भूमिका निभवत नाही कारण पालक ते त्याच्या आईवडील असतात किंवा जे त्यांना सांभाळणारे असतात ते त्याचं पालकत्व करत असतात आजच्या शिक्षकाकडे पालकत्व नाही पण प्राचीन काळाचा जर विचार केला तर जे काय आश्रम होते त्यावेळेस पालकत्व हे सुद्धा त्या आचार्याकडं किंवा गुरुवार्याकडं असायचं म्हणजेच वर्तमान शिक्षकाकडं दोन हा पर्याय नसून बाकीचे तिन्ही पर्याय त्यामध्ये येतात म्हणजे दोन जिथे नाही तिथे इथे दोन आहे इथे दोन आहे इथे पण दोन आहे म्हणजेच क हा पर्याय त्याचं उत्तर आहे ठीक आहे त्यानंतर प्रश्न क्रमांक बारा खाली येईलपैकी अध्यापनाचे उद्दिष्ट म्हणजेच टीचिंग ऑब्जेक्टिव्ह कोणते आता अध्यापनाचे एक उद्दिष्ट दिलेले आहे आता पहा तर चा चारही विधानं पाहिले तर तुम्हाला जर ही संकल्पना स्पष्ट नसेल तर या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला शोधता येणार नाही त्यासाठी तुमच्या अध्ययन अध्यापनाच्या संकल्पना कितपत स्पष्ट आहेत हे शोधण्यासाठी हा प्रश्न दिलेला गेला आहे तर विद्यार्थी मित्रो जर आपण जर पाहिलं तर अ हा पर्याय आहे की शिक्षक हे विद्यार्थ्या शिकवतात ब पर्याय शिक्षक हे विद्यार्थ्याच्या अध्ययनास मदत करतात क पर्याय शिक्षक हे विद्यार्थ्यास ज्ञान देतात आणि ड पर्याय शिक्षक हे विद्यार्थ्यास परिपूर्ण बनवतात तर विद्यार्थी मित्र हो इथं कोणताही शिक्षक हा विद्यार्थ्याला फक्त त्याच्या अध्ययनासाठी मदत करणाऱ्याची भूमिका आहे शाळा असतील अभ्यासक्रम असेल मूल्यमापन पद्धती असतील शिक्षक जे काही गोष्टी आहेत विद्यार्थ्याच्या भोवती ह्या सर्व फक्त त्याला अध्ययन होण्यासाठी मदत करण्यास आहेत हे विद्यार्थ्यांनी इथं लक्षात घ्यावं सर्व महाराष्ट्रातील शिक्षण तज्ज्ञांनी कारण आपण ही कारण कोणीही कोणाला शिकू शकत नाही शिकवतात म्हणजे त्याला पूर्ण गोष्ट शिक्षकांनी शिकवलं तरच येईल का तर निश्चितपणे नाही हे त्याचं प्रश्नाचं उत्तर होऊ शकत नाही म्हणून इथं हे प्रश्नाचं उत्तर हे बी अपेक्षित आहे कारण तिथं मदत करत असतो आता तिसरा पर्याय का नाही तर शिक्षक हे विद्यार्थ्यास ज्ञान देतात आता मित मित्र हो ज्ञान म्हणजे नॉलेज आता नॉलेज म्हणजे ज्ञान हे कोणी देत नाही ज्ञान म्हणजे काय की गौतम बुद्धांनी सांगितलेलं ज्ञान प्राचीन धर्मग्रंथातलं ज्ञान किंवा जे ब बायबल आहे किंवा कुराण आहे याच्यामध्ये दिलेलं ज्ञान हे ज्ञान आहे किंवा एखादं मूलभूत संशोधन झालं तर त्याला ज्ञान म्हणायचं की जे नवीन काहीतरी निर्माण करून दिलं जातं त्याला ज्ञान म्हणतो म्हणजे शिक्षक नवीन काही देतो का तर नाही तर तो काय करतो की पाठ्यपुस्तकाची माहिती आणि इतर जनरल घडणाऱ्या घडामोडी करून त्याचं जे काही शैक्षणिक उद्दिष्ट आहे ते पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो म्हणजे तो तो ज्ञान देत नाही तर तो फक्त माहिती देतो हे विद्यार्थ्यांनी इथं लक्षात घ्यावं त्यानंतर ड पर्याय शिक्षक हे विद्यार्थ्यास परिपूर्ण बनवतात आता विद्यार्थी मित्र परिपूर्ण परिपूर्ण आता जगातील कोणतीही व्यक्ती परिपूर्ण नाही किंबहुना एक ही व्यक्ती तुम्हाला सापडणार की नाही की मी त्या गोष्टीमध्ये परिपूर्ण आहे निपूर्ण आहे असं म्हणणार आहे कारण परिपूर्ण कोणीच नसतो कारण प्रत्येक गोष्ट ही परिवर्तनशील आहे प्रत्येक गोष्टीमध्ये बदल होत जातो आणि काही ना काही अपूर्ण राहतो म्हणजे परिपूर्ण हो होऊ शकत नाही शिक्षक हे विद्यार्थी परिपूर्ण बनवतात हे विद्यार्थी इथं चुकीचं आहे म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर ब हे आहे हे विद्यार्थ्यांनी इथं लक्षात घ्यावे हे स्पष्टीकरण जो देत आहे मी विद्यार्थी मी फक्त या प्रश्नाच्या संदर्भात देत नाही तर येणारी सेट परीक्षा आहे त्यामध्ये जर प्रश्न आला तर त्यामधल्या निश्चितपणे त्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला शोधता यावं कारण ह्याच्या काही संकल्पना असतात एकदा का ते लक्षात आलं का प्रश्न किती फिरून विचारले तरी त्याचं उत्तर चुकत नसतं हे विद्यार्थ्यांनी लक्षात घ्यावं म्हणून हे स्पष्टीकरण पूर्णपणे ऐकणं सेट विद्यार्थ्यासाठी खरं तर खूपच फायदेशीर ठरेल असं मी म्हणेल त्यानंतर प्रश्न क्रमांक तेरा प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तरावर पूर्वी विद्यार्थ्याचा वार्षिक निकाल हा टक्केवारीमध्ये म्हणजे पर्सेंटेजमध्ये प्रसिद्ध केला जात असे परंतु तो आता श्रेणी पद्धतीमध्ये ग्रेड सिस्टममध्ये प्रसिद्ध करतात तर हे डॅश डॅश प्रकारचे मूल्यमापन होईल आता विद्यार्थी मित्र इथे चार मूल्य मूल्यांकन दिलेलं आहेत अ संख्यात्मक मूल्यमापन क्वांटिटी व्हॅल्युएशन ब गुणात्मक मूल्यांकन क्वालिटी व्हॅल्युएशन क साकारिक मूल्यांकन किंवा मूल्यमापन सेमेटिव्ह इव्हॅल्युएशन आणि ड आकारिक मूल्यमापन म्हणजेच फॉर्मेटिव्ह इव्हॅल्युएशन आता विद्यार्थी मित्र आता इतर प्रश्न काय विचारला आहे की फक्त श्रेणी पद्धतीत जर झालं तर ते कोणत्या प्रकरण म्हणजे कोणत्या मूल्यमापनात येतं श्रेणी पद्धत ही विद्यार्थी मित्र ग्रेड सिस्टम जे असतं हे क्वालिटी व्हेल्युएशनमध्ये येत असतं म्हणजेच काय येतं गुणात्मक मूल्यमापन म्हणजे म्हणजे ब हा पर्याय या प्रश्नाचं उत्तर आहे आता हे तिन्ही का नाहीत हे आपण पाहू ठीक आहे आता संख्यात्मक मूल्यमापन याच्यामध्ये पर्सेंटेज म्हणजे अंकामध्ये आकडेवारीमध्ये जर तुम्ही जर गोष्टी दिल्या तर त्याला क्वांटिटी व्हेल्युएशन असं म्हणतात संख्यात्मक मूल्यमापन असतं आता साकारिक मूल्यमापन आता सेमेटिव्ह इव्हेल्युएशन आता सेमेटिव्ह इव्हेल्युएशन म्हणजे काय असतं की साकारिक मूल्यमापनामध्ये याला आपण संकलित मूल्यांकन असंही म्हणतो आता वर्षभराच्या शेवटी ज्यावेळेस शिक्षक काय करत असतात किंवा मॅडम त्या विद्यार्थ्याचं वर्षभर जे काय आहे निरीक्षण करत असतात शालेय कार्यक्रमामध्ये किती भाग घेतो किती नाही घेतो ग्रह पाठ करतो का शाळेमध्ये वर्गाध्यापनात प
तोंडी परीक्षा घेऊन शाला अंतर्गत मूल्यांकन शालाबाह्य मूल्यांकन आणि जी वार्षिक परीक्षा आहे याचा विचार करून जे निकाल दिला जातो त्याला आपण साकारिक मूल्यमापन असं म्हणतो हे विद्यार्थ्यांनी इथं लक्षात घ्यावं आता आकारिक मूल्यमापनामध्ये काय येतं की तात्कालिक मूल्यांकन करणे म्हणजे समाज समजा एखादा घटक विद्यार्थ्याला शिकवला आणि त्या समजला की नाही त्याची आपण चाचणी परीक्षा म्हणजे घटक चाचणी जी परीक्षा घेतो का ते आकारिक मूल्यमापन असतं किंवा अध्यापन झाल्याच्या नंतर आपण जे अध्यापन चालू असताना किंवा जे अचानक जे प्रश्न विचारतो म्हणजे टीचिंगमध्ये तर ते प्रश्नाचा उद्देश काय असतो किंवा ही संकल्पना समजत आहे का किंवा विद्यार्थ्याला कळत नाही हे आपण तपासण्यासाठी विद शिक्षक प्रश्न विचारत असतात त्यावेळेस ते आकारिक मूल्यमापन म्हणजे तात्कालिक मूल्यांकन हे आकारिक मूल्यमापनात येतं आणि वार्षिक मूल्यमापन हे साकारिक मूल्यमापनामध्ये हे विद्यार्थ्यांनी इथं नोंद घ्यावी यावर बरेचसे प्रश्न आलेले आहेत विचारू शकतात ही संकल्पना हे जर तुम्ही व्यवस्थितपणे समजलं तर तुमचा कसलाच प्रश्न चुकणार नाही आणि तुमचं पर्सेंटेज किंवा मेरिट वाढेल आणि तुमचा या तेवीस जून दोन हजार एकोणीसला सेटमध्ये निकाल येऊ शकतो ठीक आहे त्यासाठी हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत त्यानंतर पुढील प्रश्न प्रश्न क्रमांक चौदा खालीलपैकी कोणते विधान चांगल्या अध्यापनाचे किंवा अध्यापनाचा निकष नाही गुड टीचिंगचा निकष नाही असा प्रश्न आहे म्हणजेच काय की तीन निकष आहेत आणि एक नाही असा याचा अर्थ होतो विद्यार्थी मित्रो पहिला पर्याय अ शिक्षक अध्यापनापूर्वी विद्यार्थ्याच्या पूर्वज्ञानावर प्रश्न विचारतात मित्र हो अध्यापनात पूर्वज्ञानावर प्रश्न विचारायला पाहिजेत म्हणजे हा चांगला निकष आहे ब शिक्षक त्याच विद्यार्थ्याला संधी देतात जे प्रश्नाची बरोबर उत्तरे देतात तर हा मित्र हा पर्याय जो आहे हा चुकीचा आहे म्हणजेच इथं जो हा निकष नाही तर याचं उत्तर आहे आता का नाही हे आपण पाहू तर कारण कसं आहे की जर विद्यार्थी मित्र एक लक्षात घ्या की एखाद्या वर्गात साठ विद्यार्थी आहेत आणि दहा विद्यार्थी असे आहेत की ते प्रत्येक प्रश्नाची उत्तरं देतात मग शिक्षकानं फक्त त्याच विद्यार्थ्याला प्रश्न विचारायचं का आणि जर फक्त त्याच विद्यार्थ्याशी चर्चा होऊन अध्यापन जर होत असेल तर बाकीच्या पन्नास विद्यार्थ्याला त्या अध्यापनापासून थोडंसं लिप्त राहतील म्हणजे त्यांचंसुद्धा व्यवस्थितपणे त्यात मूल्यांकन करता येणार नाही किंवा देणं होणार नाही म्हणून हा पर्याय इथं चुकीचा आहे त्यानंतर क पर्याय अध्यापनात शिक्षक विद्यार्थ्याच्या कृतिक्त सहभाग घेतात विद्यार्थी मित्र जर अध्यापनात जर शिक विद्यार्थ्याचा कृतिक्त म्हणजे प्रत्येक त्याला जर ॲक्शन करायला लावली तर त्याला एखादं गणित करायला लावलं फळ्यावर काय बोर्ड लिहायला लावले तर इतर विद्यार्थ्याचंही अवधान केंद्रीकरण होतं त्या विद्यार्थ्यालाही समजतं आणि वर्गामध्ये वर्ग नियंत्रण ही समस्याही सुटते म्हणून कृतिक्त सहभाग जर घेतला तर अध्ययन हे परिणामकारक ठरण्यासाठी हे मदत करत असते म्हणून हा पर्याय इथं चांगल्या अध्यापनाचा निकष ठरतो त्यानंतर ड पर्याय शिक्षक अध्यापनात शैक्षणिक साधनाचा वापर करतात विद्यार्थी मित्र शैक्षणिक साधन हे एक अध्यापनाची अमूर्त संकल्पना मूर्त होण्यासाठी मदत करत असतात म्हणून हे पण इथं निकष ठरतो शैक्षणिक साधनाचा वापर जर केला तर ती संकल्पना विद्यार्थ्याला समजते आणि खरं तर अध्यापनात आशयाला अनुरूप अशा पद्धतीचं शैक्षणिक साधन वापरायला पाहिजेच ठीक आहे त्यानंतर पुढील प्रश्न प्रश्न खालीलपैकी एक वेगळा पर्याय बघा वेगळा पर्याय असा जर प्रश्न आला विद्यार्थी मित्र तीन पर्याय सारखे असतात आणि एक वेगळा आहे हे कधीही लक्षात ठेवावं अ आता अवधान अटेंडिंग ब ज्ञान नॉलेज क आकलन अंडरस्टँडिंग आणि ड उपयोजन ॲप्लिकेशन आता विद्यार्थी मित्र हे जे काही गोष्टी दिलेल्या आहेत हे अध्यापनाची उद्दिष्टे इथं मांडलेली आहेत त्यापैकी आता हे सर्वच अध्यापनाची उद्दिष्टे आहेत परंतु पण एक वेगळा आहे आता कोणतं वेगळं आहे आणि का वेगळं आहे हे आपण पाहू विद्यार्थी मित्र ह्यामध्ये अवधान म्हणजे पहिलंच हे वेगळं आहे तर का वेगळं आहे हे आपण पाहू कारण ज्ञान आकलन आणि उपयोजन विद्यार्थी मित्र हे जे काही बोधात्मक क्षेत्रातील उद्दिष्टे असतात एकूण सहा उद्दिष्टे त्यामधले हे तीन उद्दिष्टे आहेत आणि अवधान मात्र हे जे भावात्मक उद्दिष्ट आहे त्यामधलं ते दिलेलं गेले आहे म्हणून ते वेगळं आहे उद्दिष्टाचे तीन प्रकार असतात भावात्मक बोधात्मक आणि क्रियात्मक जे काही क्रियात्मक उद्दिष्ट आहे यामध्ये पाच उद्दिष्ट येतात त्याच्यानंतर भावात्मक उद्दिष्ट आहे याच्यामध्ये सुद्धा पाच उद्दिष्ट येतात आणि जे काही बोधात्मक आहे याच्यामध्ये सुद्धा सहा उद्दिष्ट येतात आता ते उद्दिष्ट कोणते हे मी तुम्हाला दाखवतो कारण यावर बरेचसे प्रश्न येतात विद्यार्थी मित्र ही संकल्पना जर स्पष्ट झाली तर तुमचे सेट परीक्षेतले बरेच प्रश्न येतील विद्यार्थी मित्रो माझ्याकडे हे पहा शैक्षणिक मूल्यमापन व संख्याशास्त्र वाणा दांडेकर यांचं पुस्तक आहे आणि विशेषमधून सेट परीक्षे जे प्रश्न सेट केले जातात जे काही पुणे विद्यापीठाचे जे काही तज्ज्ञ कमिटी असते त्यांनीसुद्धा हे पुस्तक वापरलेलं असतं कारण हा ग्रंथ त्या दर्जाचा आहे मीही हा तोच ग्रंथ यामध्ये वापरत आहे विद्यार्थी मित्र त्यामध्ये उद्दिष्टावर आधारित एक संकल्पना दिलेली आहे पृष्ठ क्रमांक बत्तीसवर ते उद्दिष्ट मांडलेले आहेत तुम्हाला झुम करून मी दाखवतो ठीक आहे तर पहिलं जे आहे एक मिनिट तुम्हाला मी तक्ता दाखवतो हे पहा इथं बोधात्मक 
उद्दिष्टे क्रियात्मक उद्दिष्टे आणि भावात्मक उद्दिष्टे बरोबर बालकाचा सर्वांगीण विकास म्हणजे जर विद्यार्थ्याचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल तर या तिन्ही उद्दिष्टाचं जे काही आहे ते पूर्णतेकडे जर गेले तर ते त्याचा विकास होऊ शकतो आता तिन्ही जे काही क्षेत्र आहेत या तिन्ही क्षेत्रामध्ये कोणकोणती उद्दिष्टे येतात इथं तो तक्त तुम्हाला दाखवत आहे ठीक आहे तर हे पहा पहिलं जे आहे ज्ञान म्हणजे बोधात्मक क्षेत्रातील जे उद्दिष्ट जे गेलेले आहेत सहा ते ज्ञान आकलन उपयोजन पृथककरण संश्लेषण आणि मूल्यमापन अशा पद्धतीचं आहे त्यानंतर जे भावात्मक क्षेत्र आहे त्यामध्ये अवधान प्रतिसाद मूल्यनिर्णय संघटन आणि मूल्यसमूह अशा पद्धतीची पाच उद्दिष्टे दिलेली गेली आहेत त्यानंतर क्रियात्मक क्षेत्रामध्ये अणुकरण क्रियाकौशल्य अचूकता संधीकरण आणि स्वाभाविकरण अशा पद्धतीची ही उद्दिष्टे दिलेली आहेत विद्यार्थी मित्र मी तर तुम्हाला अशी विनंती करेल की तुम्ही या जे काही उद्दिष्टे दिलेले आहेत याचा तक्त्याचे तुम्ही नोट्स जरी काढल्या तर ते निश्चितपणे तुमच्या अध्ययनास मदत ठरतील आणि जे काही उद्या सेट परीक्षा आहे यामध्ये निश्चितपणे एक प्रश्न तुम्हाला विचारला जाणार आहे यामध्ये तिळमात्र शंकणार ठीक आहे अशा पद्धतीचं हे तक्त आहे मी तुम्हाला दाखवलं आहे या पद्धतीचं तुम्ही अभ्यास करावा अध्ययन करावा नोट्स काढाव्यात ठीक आहे म्हणून हा पर्याय वेगळा आहे त्यानंतर प्रश्न क्रमांक सोळा पुढील प्रश्न प्रश्न क्रमांक सोळा यू जी सीच्या नवीन ऑनलाईन पद्धतीनुसार महाविद्यालयाच्या जे काही न्याक न्याक जे आहे ते मूल्यांकासाठी डॅटास इतका बारांश ठेवला आहे तर विद्यार्थी मित्र आत्ता जे दोन हजार सतराच्या नंतर यू जी सीनं असं ठरवलं आहे की जे महाविद्यालयाचं न्याक जे आहे ते पूर्ण जर करावयाचं जर असेल तर त्यामध्ये हे ऑनलाईन पद्धतीनं ठरलं गेलं आहे तर ऑनलाईन पद्धतीमध्ये एकूण हे किती गुण ठेवलेले आहेत तर विद्यार्थी मित्र ह्यामध्ये हजार गुण एवढे ठेवलेले आहेत यासाठी तुम्ही यू जी सीच्या वेबसाईटवर जाऊन त्याचे जे काही निकष आहेत हेही तुम्ही चेक करू शकताय पाहू शकताय यावर प्रश्न सेट आणि नेटमध्ये विचारले जातात कारण आता नवीन बदल झालेला असल्यामुळे हा प्रश्न तुम्हाला पडणे शक्यता आहे म्हणून यावर मी हे काही प्रश्न दिलेले आहेत ठीक आहे त्यानंतर पुढील प्रश्न प्रश्न क्रमांक सतरा महाविद्यालयाच्या ऑनलाईन मूल्यांकन पद्धतीत यू जी सीने सर्वात जास्त भारांश डॅडसाठी ठेवला आहे ठीक आहे आता चार पर्याय आहेत अ करिक्युलर ॲस्पेक्ट्स म्हणजे अभ्यासक्रम दृष्टिकोन ब टीचिंग लर्निंग अँड इव्हेल्युएशन अध्ययन अध्ययन व मूल्यमापन क रिसर्च इनोव्हेशन अँड एक्सटेन्शन म्हणजेच काय की संशोधन नवोपक्रम आणि विस्तार आणि ड इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड लर्निंग रिसोर्सेस म्हणजे काय की जे भौतिक सुविधा आहेत आणि अध्ययनाचे जे स्रोत आहेत यावर तो आहे तर विद्यार्थी मित्र हा जर प्रश्न ऑनलाईन नवीन जे काही बदल केलेला आहे आणि सर्वात जास्त जे काही महाविद्यालयाला जे काही गुण ठेवलेले आहेत मार्क तर ह्याचं हे ब उत्तर आहे टीचिंग लर्निंग आणि इव्हेल्युशन यासाठी विद्यार्थी मित्र विद्यार्थी मित्र ह्यासाठी तीनशे पन्नास एवढे गुण ठेवलेले आहेत विद्यार्थी मित्रो तुम्हार महिती जो संगतो कि पी आर वाई एफ डॉट पंडित शेंडगे प्रोफेसर डॉट पंडित शेंडगे सेटनेट एक्जाम जर चैनल ओपन के मदली जी का अपडेट महती है यहाँ मैं वीडियो बनवे हैं मी या चैनल मैं अपलोड के लिए यहाँ जर तुम्हें पाले तो निश्चितपे तुम्हारे ये बरीची महती तुम्हारा आवश्यक जी महती है ती तुम्हारा मिले आम्मी जर पाल तो ये जर प्रश्न आए नोट्स काड़े तो तुम्हें प्रश्न जा रहा नहीं आम मेरिट यून तुम्हें सेट परीक्षा पास होता ठीक है पुढ़ प्रश्न प्रश्न क्रमांक अठरा खालीलपैकी उच्च शैक्षणिक संस्था व त्यांची स्थापना संदर्भात योग्य जोड्या जुळवा आता विद्यार्थी मित्रो इथं दोन स्तंभ आहेत अस्तंभ बस्तंभ एकामध्ये संस्था दिलेल्या आहेत आणि बस्तंभामध्ये त्याची स्थापना दिलेली आहे कधी स्थापन झालेली आहे आता पहिला अ जे आहे युनेस्को ब ए आय सी टी ई सी यू जी सी आणि डी एन सी टी तर विद्यार्थी मित्रो हे जर पाहिलं तर हे युनेस्को जो आहे तर हे एकोणीसशे शेहेचाळीसमध्ये याची स्थापना आहे युनेस्कोची ए आय सी टी जे आहे हे एकोणीसशे पंचेचाळीसमध्ये स्थापन झालेलं आहे यू जी सी जे आहे एकोणीसशे छप्पनमध्ये स्थापन झालेले आहे याची प्रक्रिया एकोणीसशे त्रेपन्नमध्ये सुरू झाली होती पण जो वैधानिक दर्जा आहे हा त्याला एकोणीसशे छप्पनमध्ये दिले दिला गेला म्हणून त्याचं जे काही जे हे आहे स्था वर्ष तर ते स्थापना वर्ष एकोणीसशे छप्पन्न आहे त्यानंतर एन सी टी एन सी टी ही विविध एक गट म्हणून दुसऱ्या संस्थेचा एक उपविभाग म्हणून काम करत होते परंतु ते एकोणीसशे पंच्याण्णवमध्ये असं लक्षात आलं की ही एक संस्थाच पाहिजे एन सी टी नॅशनल काउन्सिल ऑफ टीचर एज्युकेशन म्हणजे ही एकोणीसशे पंच्याण्णवला वैधानिक दर्जा दिल्या गेल्यामुळे याची स्थापना ही पंच्याण्णव ग्राही धरली जाते म्हणजेच काय याचा जो पर्याय आहे तो क हा पर्याय आहे ठीक आहे 
त्यानंतर पुढील प्रश्न प्रश्न क्रमांक एकोणीस विद्यार्थी मित्रो मागच्या मागील एक दोन तीन प्रश्न प्रश्नपत्रिका जर पाहिल्या तर त्यामध्ये विद्यापीठ कायदा यावर काही प्रश्न टाकले गेले आहे म्हणून यावर जर आत्ताचे जे काही तेवीस जून दोन हजार एकोणीसची परीक्षा होणार आहे यावर जर प्रश्न विचारला तर कोणते प्रश्न विचारू शकतात अशांचा अभ्यास करून मी काही एक एक प्रश्न यामध्ये विचारला गेला आहे जर त्यांनी विचारलं तर निश्चितपणे यावर प्रश्न विचारले जाऊ शकतात अशी जी शक्यता आहे ते प्रश्न मी इथं टाकलेले आहेत तर आपला प्रश्न एकोणीस क्रमांक महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा एकोणीसशे चौऱ्याण्णवनुसार त्यातील कलमे व तरतुदी संदर्भात योग्य जोड्या जुळवा तर अस्तंभ ब स्तंभ ए कलम एकाहत्तर बी कलम बहात्तर सी कलम एकशे पाच आणि डी कलम एकशे बारा हे कलम कशाचे आहेत हे तुम्हाला विचारलं गेलं आहे विद्यार्थी मित्रो कलम जर एकाहत्तर जर पाहिलं तर हे विद्यार्थ्याच्या परीक्षेचं आयोजनासाठी संदर्भात आहे कलम बहात्तर जर पाहिलं तर हे परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यासंबंधित आहे आणि सी कलम एकशे जे आहे तर श्रीमती जे काही नादा ठाकरसी महिला विद्यापीठ म्हणजेच काय की नाथीभाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ मुंबई याच्या संदर्भात स्पेशल एक कलम दिलेला आहे त्याचं एकशे पाच आहे एकोणीसशे चौऱ्याण्णवच्या जे काही कायदा केलेला आहे त्यामध्ये आणि जे काही कलम एकशे बारा जे आहे हे नवीन विद्यापीठ जर स्थापन करायचं असलं तर त्या नियमानुसार राज्य सरकार ते स्थापनाला परवानगी देत असते म्हणून ह्याचा जर पर्याय पाहिला आपण तर कलम एकाहत्तरला तीन म्हणजे इथं तीन आहे कलम बहात्तरचं परीक्षेस निकाल आणि सी आणि एक म्हणजे याचा अपर्याय आहे ठीक आहे अशा पद्धतीचं तुम्हाला स्पष्टीकरण सांगता येईल आता पुढील प्रश्न प्रश्न क्रमांक वीस पुढील शिक्षणतज्ञ व अध्यापन पद्धती यांच्या जुळे म्हणजे जे काही शिक्षणतज्ञांनी अध्यापन पद्धती मांडलेल्या आहेत तर शैक्षणिक दृष्टिकोनातून याचा तुमचा अभ्यास आहे का नाही तुम्हाला ह्या गोष्टी माहिती आहेत का नाही हे तपासणे हा मूल उद्देश याचा असतो तर विद्यार्थी मित्रो इथं दोन स्तंभ दिलेत अ आणि ब याच्यामध्ये अ किलपॅट्रिक ब अलेक्स अजबर्न सी हेलन पार्खस्ट आणि डी महात्मा गांधी आता विद्यार्थी मित्रो महात्मा गांधी हे आपले भारतीय शिक्षणतज्ञ आहेत समाजकारणी आहेत काँग्रेसचे एक मोठे नेते होते आणि भारतीय स्वातंत्र्यामध्ये त्यांचा खूप मोठा वाटा होता त्यांनी शिक्षणामध्ये मुलेदिगी पद्धत मांडलेली आहे हे तुम्हाला माहितीच आहे परंतु तुम्हाला फसवण्यासाठी असे पहा आता जर आपल्याला डीचं चार ज एक जर पाहिलं मुलेदिगी पद्धत इथं पहा एक 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 म्हणजे तिन्ही पर्यायामध्ये ते दिलेलं आहे म्हणजेच तुम्हाला एका ह्याच्यावरून तुमचं उत्तर काढता येणार नाही म्हणजे तुम्हाला अधिकची अजून अध्यापन पद्धती व त्याचे तज्ज्ञ कोणी कांती मांडली आणि कशात काय हे तुम्हाला माहिती असणं अपेक्षित आहे आता जो किलपॅट्रिक जो आहे यांनी प्रकल्प पद्धत मांडलेली आहे प्रोजेक्ट मेत्र अलेक्स ऑसबर्न आहे यांनी बुद्धिमंथन म्हणजेच काय ब्रेन स्ट्रॉमिंग ही पद्धत मांडली आणि हेलन पार्कास्ट ह्या ज्या बाई आहेत यांनी डाल्टन पद्धत म्हणजे डाल्टन मेथड ही मांडलेली आहे असं ज्या पद्धतीने पाहिलं एक किलपॅट्रिकचं दोन एकचं दोन हा ह्याच्यामधून इकडून इकडे उत्तर निघत आहे म्हणजेच याचं अपार्य आहे ठीक आहे या संदर्भात सर विद्यार्थी मित्रो तुम्हाला अधिक की महिला पाजी अल तो तुम्हें कमेंट के मध्यम मजाशी कमेंट करू शकता है फोन करू शकता है तुम्हार संकल्पना स्पष्ट करूँ घू शता ठीक है नर पुढ़ प्रश्न प्रश्न क्रमांक एक संगणका बाबी में है संगणकीय स्मृति कंप्यूटर मेमरी सदर्भत खाली को चढ़ता क्रम बरबर है आता विद्यार्थी मित्रो चढ़ता क्रम मे हेच फ्रम ल है अ जेटाबाइट एक्जाबाइट पेंटाबाइट आणि टेराबाइट असं जर विचार केला तर विद्यार्थी मित्रो ह्याच्यामध्ये जेटाबाइट हे सर्वात मोठं आहे म्हणजे जेटाबाइट सर्वात शेवटी यायला पाहिजे इकडे चढता क्रमामध्ये जेटाबाइट हे इथं कच्या पर्यायामध्ये आलेलं आहे पहा ठीक आहे हे क पहा म्हणजे टेराबाइट पेंटाबाइट एक्झाबाइट आणि बेटाबाइट जे काय आहे जेटाबाइट अशा पद्धतीचा क हा पर्याय ह्याचं उत्तर आहे संगणकाशी संबंधित प्रश्न आहे त्यानंतर प्रश्न क्रमांक बावीस ईमेल पाठवणे किंवा प्राप्त करण्यासाठी कीबोर्डमधील कोणत्या फंक्शन कीचा वापर केला जातो विद्यार्थी मित्रो इथं चार पर्याय दिलेत एफ सेवन एफ एट एफ नाईन आणि एफ टेन अशा पद्धतीचं हे दिलेलं आहे विद्यार्थी मित्रो एफ जे सेवन जे आहे ह्याचे जर लॅपटॉप आणि संगणक असे जर भाग केले तर लॅपटॉपचं जे व्हॅल्यूम जे आवाज असतो आवाज वाढवण्यासाठी एफ सेवनचा वापर केला जातो आणि ते जर संगणकाच्या बाबतीमध्ये जर पाहिलं तर ग्रामर चेक म्हणजेच काय की जर आपण काही जर लिहिलं आणि त्याचं ग्रामर जर तपासायचं असलं त्या संदर्भात एफ सेवन हे की आपल्याला फंक्शन की मदत करते त्यानंतर विद्यार्थी मित्रो जे काही एफ एट जे आहे तर हे स्टार्ट सेफ मोड म्हणजे काय की जर तुम्हाला कम्प्युटर व्यवस्थितपणे सेफ मोडमध्ये चालू करायचं असलं तर एफ एट ही जर की दाबली तर ते कम्प्युटर व्यवस्थितपणे चालू करतं आता त्यानंतर एफ नाईन हे जर लॅपटॉपच्या बाबतीमध्ये जर केलं तर ब्राईटनेस कमी करतं आणि संगणकाच्या बाबतीतमध्ये जर विचार केला एफ नाईन जर हे दाबली तर त्यांना ईमेल पाठवणे किंवा प्राप्त करणे म्हणजेच ह्यामध्ये जे काही आहे या प्रश्नाचं उत्तर एफ नाईन हे आहे ठीक आहे आणि त्यानंतर एफ टेन जे ही की आहे ते लॅपटॉपच्या बाबतीत ब्राईटनेस जास्त करत असतं आणि संगणकाच्या बाबतीमध्ये हायलाईट्स मेनू बार हे वगैरे आपल्याला घेऊन जात असतं अशा पद्धतीचे फंक्शन की आ
विद्यार्थी मित्रों हा फंक्शन की तुम्हें कि कंप्यूटर बाबती में यार आधारित प्रश्न कि तुम्हें पहू शकता है यहाँ एम एस सी आई टी जे पुस्तक है तुम्हारा उपयुक्त ठरू शकत कि इंटरनेट पर बरीची महत्ति उपलब्ध है हे तुम्हें पहू शकता है ठीक है क्या प्रश्न क्रमांक तेवीस जगत सर्वे पहला फाइव जी सेवा सुरू करना देश को हा करंट अफेयर्सम प्रश्न है तुम्हें वर्तमानपत्र वाचता का नहीं हि तपास मूल उद्देश्य तो मजे जनरल दैनंदीन घड़ामोड़ तुम्हारा महती हा प्राध्यापका अपेक्षित है मूँ हा प्रश्न टाक है तो फाइव जी सेवा करना पैला तो जे देश जर पाला तो विद्यार्थी मित्रों गे आठवड्यामे ये बरेचसे लेख आने ये आए ले कारण भारतीय संख्या जास्त है आ दक्षिण कोरियात कमी संख्या अन फाइव जी का प्रयोग तथे किया गया उत्तर डी है ठीक है पूरे एक प्रश्न चौवीस फाइव जी सन्दर्भ में खाली पैकी चुकी से विधान ओखा आता तो सन्दर्भ प्रश्न आए तो जर लेख तुम्हें वाचला तो दोनों प्रश्न ये जर नहीं वाचला पेपर नहीं वाचला तो एक दोन प्रश्न तुम्हें जाने की शक्यता है अस जरी एक प्रथम दर्शन तुम्हें जर मांडनी के लिए चुकी से ठरना नहीं अस मैं मेन आता पहा चौवीस फाइव जी सन्दर्भ में फोर जी या तुलनेत फाइव जी वीस पटी वेगवान अल ब फोर जी या तुलनेत फाइव जी शंबर पटी वेगवान अल क एखाद चित्रपट एक सेकंद डाउनलोड होल आ ड अठावी गिगा हार्ट व साठ गिगा हार्ट दरमियान उच्च वारे वर्ता हाई फ्रिक्वेन्सी अल तो विद्यार्थी मित्रों चुकी से विधान मेजे तीन बरबर है आने एक चुक है तो विद्यार्थी मित्रों ये जे का फोर जी या तुलनेत जे का फाइव जी काम करना है ये वीस पटीन वेगवान अल विधान बरबर है शंबर पटीन ही मात्र चुकी से है पर चुकी से है यह प्रश्नाच उत्तर बी है ठीक है आता पंचवीस आई एस डी एन चे विस्तृत रूप का आता विद्यार्थी मित्रों आई एस डी एन ही जे का है संगणका सन्दर्भत जे का लॉन्ग फॉर्म विचार है विस्तृत रूप तो हेच इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क ये ये लॉन्ग फॉर्म है ठीक है कनतर संप्रेषण प्रश्न है सो सवीस शालेय मध्यंतरा खालपैकी को संख्या पर घून ये नहीं आता पहा शालेय मध्यंतर मजे शाला सुटलेन महाविद्यालय सुटलेन जे का विद्यार्थी बेल वाड़न बाहर ये तो को संख्यापण होता और एक होत नहीं आता चार दिल्ले है तैपैकी को होत नहीं तुम्हारा ओखाएं है असो संज्ञापन बस जनसंख्यापन क व्यक्ति अंतर्गत संज्ञापन आ ड गटसंख्यापन विद्यार्थी मित्रों सो संज्ञापन मेजे का ज्यास व्यक्ति स्वतः बोलते आता जर पीरियड संपला तो विद्यार्थी का मनत या मित्रा भेट घ मेरा पुस्तक घाय मैं य सर भेट घ अशा पद्धतिच जे का है तो सुसंज्ञापना आता जनसंख्यापन जनसंख्यापन मे का जे पन्ना कि शंबर का अधिक पेक्षा जास्त समूह आतो ये ज्यास अपन संवाद साधतो तो अपने जनसंख्यापन होता तो क जे है व्यक्ति अंतर्गत संज्ञापन आता इतना का दोन व्यक्ति जर तुम्हें संभाषण के लिए तुम्हारे मित्राशी जर चर्चा के लिए व्यक्ति अंतर्गत संज्ञापन ये गटसंख्यापन जे का गटसंख्यापन मे का चार कि आठ कि दह विद्या गटा मे तुम्हें चर्चा करू शता ज्यास मध्यंतर होते तो गटसंख्यापन करो स्वतः से बोलतो आ दुसर मित्राला दोन व्यक्ति बोलतो परंतु जनसंख्यापन मात्र तिथे घड़न ये नहीं शंबर कि दौनशे मॉपला तो बोलत नहीं मनु प्रश्नाच उत्तर बी है ठीक है कनतर पुढ़ प्रश्न आता यह स्पष्टीकरण है प्रश्नाच उत्तर तुम्हें निश्चितपने दे सकता है प्रश्न क्रमांक सत्तावीस पुढ़पैकी चुकी की जोड़ी ओखा आता अ मुख्याध्यापक पालक संभाषण व्यक्ति अंतर्गत सं संज्ञापन मैं आता स्पष्ट किया कि दोन व्यक्ति जर बोलत व्यक्ति अंतर्गत संज्ञापन मेजे मुख्याध्यापक पालक दोन बोलता है तो जोड़ी बरबर है कनतर अक पर राष्ट्रगीत मनने आता ज्यास राष्ट्रगीत मन तो स्वतः स्वतः मन मन स्वसंज्ञापन तिथ होता दैवी आयुष्कार मजे ड पर कि दैवी अंगा तिने हजर है कि ती व्यक्ति जर आल तो स्वतः स्वतः बोलते मे तिथ स्वतः स्वसंज्ञापन घड़न ये पं ज्या शाए कर कार्यक्रम जो अतो ज्यास विद्यार्थ्याच भाषण आता ज्यास विद्यार्थी मे एक वर्ग में जर पन्ना विद्यार्थी कि दोन तुकड़े जर गया पांचवी तो दवी का जर विचार किया कि पांचे के आसपास विद्यार्थी आ स्टाफ मजे एक पांचे साढ़े पांचे का जो मॉप आतो जो समूह आतो तो भाषण ऐकत आतो मे इत ही गट जे का इत है इत जनसंख्यापन घड़न ये पे पर गट संख्यापन मे हा पर इत चुकी है तो प्रश्नाच उत्तर बी ए है कनतर प्रश्न क्रमांक अठावी संज्ञापना सन्दर्भ में पुढ़ पैकी को विधान चूक है मजे का चूक है ये जर शोधा तो तीन बरबर है तीन एक चुकी तो अ अति महत्वा काम सशब्द संज्ञापनापेक्षा निःशब्द संज्ञापन वपर करता ब सशब्द संज्ञापनापेक्ष निशब्द संज्ञापन है अधिक स्वयंपूर्त आते क निशब्द संज्ञापन ही सशब्द संज्ञापनापेक्षा अधिक प्रभावी नसते 
आणि ड निशब्द संज्ञापण हे सशब्द संज्ञापणापेक्षा अधिक प्रभावी असते याची जर संकल्पना स्पष्ट असेल तरच तुम्ही या प्रश्नाचं उत्तर देऊ शकता अन्यथा या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला देता येणार नाही मेरिट खाली आणण्यासाठी किंवा विद्यार्थीचं जे काही पासिंग क्रायटेरिया आहे कमी आणण्यासाठी असे प्रश्न टाकले जातात म्हणून हा प्रश्न टाकला गेलेला आहे विद्यार्थी मित्रो कधीही एक गोष्ट लक्षात ठेवा सशब्द संज्ञापण आणि निशब्द संज्ञापण सशब्द संज्ञापणापेक्षा निशब्द जे संख्या त्यांना डिकोडिंग जे म्हणतो आपण ते कधीही प्रभावी ठरत असतं तर जर विचार केला तर पहिलं जे आहे तो पर्याय अति महत्त्वाच्या कामात वापर करतात बरोबर आहे सशब्द संज्ञापण निशब्द संज्ञा अधिक स्वयंस्फूर्त असते म्हणजे स्वतःहून हे ठरत असतं ते सुद्धा ह्या पर्यायामध्ये बरोबर ठरतं पण इथं दिलं की हे निशब्द संज्ञापण हे सशब्द संज्ञापणापेक्षा अधिक प्रभावी नसते तर हे पर्याय इथं चुकीचा आहे म्हणजे कोणतं विधान चूक निवडायचं ते ह्याचं क हे विधान चूक आहे आणि ड पर्याय काय आहे तर हे अधिक प्रभावी असते हे विधान बरोबर आहे म्हणजे हे तीन विधानं बरोबर आहेत हे चूक आहे या प्रश्नाचं उत्तर हे आहे अशा पद्धतीने हे वेगळं आहे ठीक आहे त्यानंतर पुढील प्रश्न एकोणतीस वर्तमानपत्रातील लिखित मजकुरासंदर्भात निशब्द चिन्ह संचातील वेगळा घटक ओळखा आता वर्तमानपत्राचे जे काय आहेत टाईप करतो संपादक त्या संदर्भात प्रश्न आहे अ ब कळ चार पर्याय दिलेले आहेत आता पहिला आहे अपूर्ण विराम फुल स्टॉप ब आश्चर्यचिन्ह एक्स एक्सक्लेमेशन मार्क जे क आहे अधोरेखित चिन्ह अंडरलाईन मार्क आणि ड प्रश्नचिन्ह क्वेश्चन मार्क आता विद्यार्थी मित्रो तीन प्रकारे या उद्धार याचं उत्तर तुम्हाला शोधता येईल पहिली गोष्ट वर्तमानपत्राची लिखित आता वर्तमानपत्रामध्ये लिहिलं काय आणि कुठं लिहिलं काय लिहि लिखाणाचे नियम सगळे सारखे असतात हे विद्यार्थ्यांनी ते लक्षात घ्यावं जर तो प्रश्न तशा पद्धतीत लक्षात जर नाही आला तर त्याच्यानंतर आहे निशब्द चिन्ह संचातील वेगळा आता निशब्द म्हणजे ज्याच्यामध्ये शब्द नाहीत फक्त चिन्ह दिलेले असतात म्हणून त्याला तो शब्द दिला नाही आणि त्या पुढे जाऊन वेगळा घटक ओळखा म्हणजे वेगळा घटक म्हणजे काय की याच्यामध्ये तीन बरोबर आहेत आणि एक वेगळा आहे असं जरी तुम्ही लक्षात घेतलं तरी या प्रश्नाचं उत्तर शोधू शकता आता कसं शोध आहेत आता तुम्ही जर विरामचिन्ह जर पाहिलं तर विद्यार्थी मित्र इथं पूर्ण विराम आश्चर्यचिन्ह आणि प्रश्नचिन्ह हे तिन्ही त्या विरामचिन्हमध्ये येतात पण अधोरलेखित अंडरलाईन हे त्या चिन्हामध्ये नसतं म्हणून हे सरळ त्या प्रश्नाचं उत्तर आहे हे वेगळं आहे अशा पद्धतीने त्याचं तुम्हाला उत्तर शोधता येईल ठीक आहे त्यानंतर प्रश्न क्रमांक तीस खालीलपैकी कोणती विधाने प्रसार भा भारतीचे उद्देश स्पष्ट करत आहे आता चार पर्याय दिलेत अभ्यासक्रम व पाठ्य निर क्रमाची निर्मिती व तिचे प्रसारण करणे दोन शिक्षण माहिती व मनोरंजनाचे प्रसारण करणे तीन श्रमिक अल्पसंख्याक तथा भटक्या जातीच्या योजनांचे प्रसारण करणे आणि चार देशाची संस्कृती एकता व अखंडता भातीतीसाठी प्रसारण करणे विद्यार्थी मित्रो प्रसार भारतीचं उद्देशच जे आहे की प्रसारण करणे हे तिचं काम आहे परंतु चारही पर्यायाचा विचार जर केला तर शिक्षण माहिती मनोरंजन हे तिचं महत्त्वाचं काम आहे पण जो पहिला पर्याय दिलेला आहे का अभ्यासक्रम पाठ्यक्रम निर्मिती याच्यासाठी वेगवेगळ्या संस्था असतात स्वायत्ता संस्था आहेत त्या स्वतःचा अभ्यासक्रम तयार करून पाठ्यक्रम तयार करून तिचं प्रसारण करण्याचं ते काम करा म्हणजे अभ्यासक्रम निर्मिती करण्याचं हे प्रसार भारतीचं काम नाही म्हणजे इथं प्रसारण करणे हे आहे पण निर्मिती करणे हे नाही म्हणून हे एक हे जे आहे इथं हे लागू होत नाही बाकीचे तीनही लागू होतात म्हणजे याच्यामध्ये जे एक उत्तर नाही ते त्या प्रश्नाचं उत्तर आहे म्हणजे ब मध्ये एक आहे क मध्ये एक आहे ड मध्ये काय म्हणजे तिन्ही पर्याय नाही त्याचं अ हे उत्तर बरोबर अपेक्षित आहे ठीक आहे अशा पद्धतीचं तुम्ही उत्तर शोधू शकता पुढचा प्रश्न एकतीस जाधव सर म्हणाले आमच्या शाळेतील सर्व विद्यार्थ्याचा गणवेश हा एक समान असतो तसेच सर्व मुलींचाही एक सारखाच असतो तर हे खालीलपैकी डॅड डॅडची उदाहरणं आहे आता विद्यार्थी मित्र जर आपण सहज त्या उदाहरणाकडे जर पाहिलं तर याच्यामध्ये समान अर्थकता म्हणजे टोटोलॉजी हे ते दिसून येतं आता परिवर्तनशैली म्हणजे बदल संक्षिप्तता सिक्वेन्सनेस आणि शब्द डंबर म्हणजे शब्दाची फेरफार ह्याच्यापेक्षा हे एक समानार्थक समान दर्शक हे उदाहरण आहे याच्यामधली एकमता एकता हे दर्शवते समानता दर्शवते म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर एक हे आहे हे जनरल प्रश्न आहे ठीक आहे तुमचं लॉजिक तपासण्यासाठी असे प्रश्न टाकले जातात म्हणून हा प्रश्न टाकला गेला आहे त्यानंतर प्रश्न क्रमांक बत्तीस नुकताच एक शोध प्र प्रबंध विद्यापीठात सादर केला त्यामध्ये बरीच गुणवैशिष्ट्य दिसून आली त्यापैकी काही पुढील प्रमाणात आहेत ती ओळखा एक आकर्ष आकर्षकपणा ॲट ॲट्रॅक्टिव्हनेस दोन चांगली कल्पनाशक्ती गुड इमेनिजेशन गुड इमेजेशन तीन व्यवहार्यता प्रॅक्टिकेबिलिटी आणि चार पुनरावर्ती शाळा ॲबसेन्स ऑफ द रिपिटेशन्स जर चांगल्या शोध प्रबंधाची जर वैशिष्ट्य पाहिली तर विद्यार्थी मित्र संशोधनात कल्पनाशक्तीला बिलकुल वा वाव नसतो तिथं कल्पना चालत नाही इमेजेशन आपण इमेज करू शकत नाही तिथं संशोधनामध्ये आणि इथं काय दिलं की चांगली कल्पनाशक्ती तर हा पर्याय इथं नको आहे म्हणजे ज्या पर्यायामध्ये आपले जे काही दोन हा पर्याय नाही त्या प्रश्नाचं उत्तर आपलं आहे आता पहिल्या ह्याच्यामध्ये दोन आहे तो पर्याय नाही त्याच्यानंतर तीनमध्ये क मध्ये दोन आहे ते नाही आणि इथंसुद्धा दोन आहे म्हणून हा पर्याय नाही म्हणजेच काय 
की दोन हा पर्याय सोडता म्हणजे आकर्षकपणा अपेक्षित आहे व्यवहार येतं अपेक्षित आहे आणि पुनरावृत्ती शाळा पुनरावृत्ती नको आहे हे पर्याय म्हणजे आपलं या प्रश्नाचं उत्तर ब हे आहे विद्यार्थ्यांनी लक्षात घ्या ठीक आहे त्यानंतर पुढील प्रश्न तेहतीस खालीलपैकी कोणता गैरसंभाव्यता नमुना निवड नॉन प्रॉबॅबिलिटी सॅम्पलिंग पद्धतीचा प्रकार नाही विद्यार्थी मित्रो संभाव्यता आणि गैरसंभाव्यता या दोन प्रकार असते त्यामध्ये सर्व नमुना निवड पद्धती यामध्ये येतात तर यामध्ये मी जे काही संभाव्यता आणि गैरसंभाव्यता आहेत याच्यामध्ये मी प्रोफेसर डॉट पंडित शिंदे सिटनेट एक्झाम यावर पूर्ण व्हिडिओ मी अपलोड केलेले आहेत ते तुम्ही जर पाहिलं तर तुमच्या पूर्ण संकल्पना स्पष्ट होतील आणि यावर येणारा सेट किंवा नेट परीक्षेत एकही प्रश्न चुकणार नाही तर तुम्ही व्हिडिओ पाहा असं मी तुम्हाला विनंती करेल आणि हा जर प्रश्नाचा विचार जर केला तर नॉन प्रॉबॅबिलिटी सॅम्पलिंग म्हणजे याच्यामध्ये अनिर्दिष्टांश नमुना निवड म्हणजे कोटा सॅम्पलिंग ब सहितूक नमुना निवड प्रोपोजिव्ह सॅम्पलिंग क गुच्छ नमुना निवड क्लस्टर सॅम्पलिंग आणि ड स्वयं निर्वाचित नमुना निवड सेल्फ सिलेक्शन सॅम्पलिंग विद्यार्थी मित्र हे जर विचार जर केला तर जे काही क आहे गुच्छ नमुना निवड हा संभाव्यता प्रॉबॅबिलिटी सॅम्पलिंगचा प्रकार आहे म्हणून यामध्ये हा वेगळा आहे किंवा याचं जे गैरसंभाव्यतेचा हा प्रकार नाही म्हणून त्याचा प्रश्नाचं ते उत्तर आहे ठीक आहे ठीक आहे त्यानंतर प्रश्न क्रमांक चौतीस परिणामकारक तुलनात्मक अध्ययनासाठी कम्पॅरेटिव्ह स्टडीसाठी संशोधक खालीलपैकी डॅडची निवड करेल तर विद्यार्थी मित्र जर आपण हे जर पाहिलं तर चार पर्याय दिलेले आहेत अवृत्तालेख पाई चार्ट ब बिंदू आलेख डॉट प्लॉट क स्तंभालेख हिस्टोग्राम आणि डी दंडालेख बारचाट विद्यार्थी मित्र जर तुलनात्मक अध्ययन करायचं असलं तर त्यासाठी आपल्याला हिस्टोग्रामचे वापर करावा लागतो म्हणजे स्तंभालेखामध्ये एकदम परिणामकारकपणे आपण ते दाखवू शकतो म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर क आहे हे विद्यार्थ्यांनी ते लक्षात घ्यावं ठीक आहे त्यानंतर पस्तीस आता संशोधनातल्या संकल्पना स्पष्ट आहेत का नाहीत हे शोधण्यासाठी असे प्रश्न विचारले जातात जाऊ शकतात त्यांनी गेले आहेत म्हणून यामध्ये हा प्रश्न टाकलेला आहे ज्ञानरचनावाज पद्धतीनुसार अध्यापन केले असता विद्यार्थ्याच्या संपादक गुणीत परिणाम दिसून येत नाही या विधानातील परिकल्पना हायपोथिसिस ओळखायची आहे तर जे चार पर्याय दिलेले आहेत दिशादर्शक परिकल्पना घोषणारूपी परिकल्पना अधिशादर्शक परिकल्पना आणि प्रश्न परिकल्पना विद्यार्थी मित्रो जो ज्यावेळेस एका चलाचा दुसऱ्या चलावर काहीच परिणाम होत नाही म्हणजे काही दिसून येत नाही असा जर अर्थ पाहिला तर ती नल हायपोथिसिस असते म्हणजे अधिशादर्शक परिकल्पना हे इथं अपेक्षित उत्तर आहे विद्यार्थी मित्र यावर ही मी जे काही हायपोथेसिस कोणते आणि त्याचे प्रकार कोणते याचे उदाहरण असेल व्यवस्थित स्पष्टीकरण मी या चॅनलवर तुम्हाला दिलेले आहे तुम्ही जर इंग्रजीमध्ये ते टाईप केलं तर तुम्हाला तो व्हिडिओ पाहण्यासाठी उपलब्ध होईल आणि तो पाच मिनटाच्या व्हिडिओमध्ये तुमच्या संकल्पना स्पष्ट होतील आणि त्याच्या नोट्स जर काढल्या तर तुमचे यानंतर कसलाच प्रश्न तुमचा जाणार नाही यामध्ये तुम्ही मात्र शंका नाही त्यानंतर प्रश्न क्रमांक छत्तीस ज्ञानरचनावाज पद्धतीनुसार पद्धतीनुसार अध्यापन केले असता विद्यार्थ्याच्या संपादकुणीत परिणाम दिसून येत नाही या विधानातील आश्रयचल डिपेंडेंट व्हरेबल ओळखा अ शिक्षकाचे अध्यापन ब विद्यार्थ्याची संपादनूक क परिणाम अध्यापन आणि ड ज्ञानरचनावाद पद्धती विद्यार्थी मित्र हो स्वाश्रयचल म्हणजेच स्वातंत्र्यचल ज्याला आपण इंडिपेंडेंट व्हरेबल म्हणतो आणि आश्रयचल याला परतंत्रचल किंवा डिपेंडेंट व्हरेबल असं म्हणतो आता ते वर जे वरच्या प्रश्नामध्ये दिलेलं आहे तेच विधान मुद्दा म्हणून तुम्हाला उदाहरण दिलेलं आहे पण विद्यार्थी मित्र ह्याचे जर एका चलाचा दुसऱ्या चलावर म्हणजे आश्रयचलावर कोणता परिणाम होतो आता ह्याच्यातलं तुम्हाला चल ओळखायचं आहे जर चल ओळखले तर तुम्ही ते परिणाम सांगू शकतात म्हणजे आता इथं काय ज्ञान रचनावाद पद्धतीनुसार अध्यापन केले असता विद्यार्थ्याचे संपादन परिणाम दिसून येते म्हणजे स्वातंत्र्यचल हा शिक्षक असतो शिक्षक हा विद्यार्थ्यावर परिणाम घडून आणत असतो म्हणून इथं काय विचारलं की आश्रयचल आश्रयचल हा विद्यार्थी असतो म्हणजे विद्यार्थ्या संदर्भातलं विधान हे यामध्ये आपल्याला अपेक्षित आहे इथं पहा अ शिक्षकाचे अध्यापन ब विद्यार्थ्याचे संपादन क परिणामात्मक अध्यापन आणि ड ज्ञान रचनावाद पद्धती विद्यार्थी मित्र अ क आणि ड हे जे दिलेले आहेत हे पूर्ण स्वतंत्र चल आहेत म्हणजे स्वाश्रयचल आहेत आणि विद्यार्थ्याचे संपादन हे आश्रयचल आहे म्हणजे या प्रश्नाचं उत्तर हे आहे ब आहे तर विद्यार्थी मित्रो यावर सुद्धा जे चले आहेत चल म्हणजे काय कसे ओळखायचे यामध्ये एक आपलं जे चॅनल आहे प्रोफेसर डॉट पंडित शेंडगे हे जर तुम्ही टाईप केलं सिटनेट एक्झाम तर यामध्ये तुम्हाला हे व्हिडिओ पाहायला मिळेल आणि एक पाच मिनटाचा व्हिडिओ आहे या व्हिडिओमध्ये पूर्ण संकल्पनाच तुमच्या स्पष्ट होऊन जातील आणि तुमचा एकही प्रश्न चुकणार नाही विद्यार्थ्यांनी तो व्हिडिओ पहा अशी मी त्यांना विनंती करेल शिफारस करेल ठीक आहे त्यानंतर पुढील प्रश्न 
प्रश्न क्रमांक सदतीस एम एच आर डी का पूर्ण विस्तार का है विद्यार्थी मित्र यह पूर्ण विस्तार जर पाला तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट मे ये उत्तर है तुम्हारा फसवने खाल पर प्रश्न क्रमांक अड़तीस आता खूब छान प्रश्न है तुम्स लॉजिक तर्क क्षमता तपास तो प्रश्न टाकले जता हा ही प्रश्न एक विचार गेला है एक महिला रस्त्यान जात होती तिचा बरबर तिचे तीन अपत्य कि सतति ऑफ स्प्रिंग होते तर तुम्ही किती टक्के खात्रीशीरपणे गॅरंटेड सांगू शकता की त्यामध्ये दोन मुलीच होत्या टू गर्ल्स होत्या आता विद्यार्थी मित्र जर एक महिला जात आहे तिच्याबरोबर तिचे तीन आपत्ती आहेत आणि त्यातून तुम्हाला निस्स पाहून सांगायचं की यातले किती मुली आहेत आता जर लहान जर असतील किंवा आहेत असं जर ग्रेज धरलं तर आजचे लहान मुलं मुलं आणि मुली सारखा ड्रेस घालतात प्राचीन काळी जर ओळखायचं झालं तर मुलीचा ड्रेस वेगळा असायचा मुलाचा वेगळा असायचा म्हणून त्यावेळेस ओळखणं सोपं होतं पण आजच्या जे काही वर्तमानकालीन जर कल्चर जर पाहिलं आपण तर मुलं मुली सारखा शर्ट पॅन्ट वगैरे घालतात त्याच्यामुळे ते ओळखणं मुश्किल असतं पण तुम्हाला प्रश्न असा विचारला की तुम्ही निश्चितपणे सांगा की किती टक्के सांगू शकता की यामध्ये दोन मुली आहेत तर विद्यार्थी मित्र असे जे प्रश्न असतात यू पी एस सी एम पी एस सीमध्ये किंवा मुलाखतीमध्ये असे प्रश्न विचारले जातात विद्यार्थी मित्र हे मित्र हो यातमध्ये फक्त लॉजिक तुम्हाला विचारलं जातं लॉजिक तर याचं जर लॉजिक असलं तर आपण आहे का नाही आहे असं सांगू शकतो पन्नास टक्के आणि नाही असं सांगू शकतो पन्नास टक्के म्हणजे असू शकतात आणि नसू शकतात असं याचं उत्तर आहे परंतु दिलेल्या पर्यायामध्ये मग पन्नास टक्के कोणतं उत्तर आहे आता अ एकच्छेद एक ब एकच्छेद दोन क एकच्छेद तीन आणि ड एकच्छेद चार जर एकच्छेद दोन बघितलं तर हे पन्नास टक्के याचं प्रतिनिधित्व करत असतं म्हणून या प्रश्नाचं उत्तर ब हे आहे असं विद्यार्थ्यांना लक्षात घ्या जर असे प्रश्न आले तर त्याचं उत्तर अशाच पद्धतीने सोडवावं अशीच प्रश्न अपेक्षित असतात विद्यापीठाला आयोगाला म्हणून किंवा एम पी हे विद्यार्थ्यांनी ते लक्षात घ्यावं ठीक आहे त्यानंतर पुढील प्रश्न प्रश्न क्रमांक एकोणचाळीस खालीलपैकी कोणता पर्याय इतरांपेक्षा वेगळा आहे आता विद्यार्थी मित्र हो जे काही ए बी सी डीचे संच असतात त्यावर हा प्रश्न विचारला गेला जातो म्हणून असे प्रश्न विचारले जातात सेट परीक्षेमध्ये म्हणून आपणही विचारला गेलेला आहे आता हा प्रश्न कोणत्या पद्धतीने विचारला गेला याचं उत्तर कसं आहे हे आपण पाहू विद्यार्थी मित्र इथं मी आपला वेळ जाऊ नये म्हणून ए बी सी डीचा एक तक्ता तयार करून ठेवलेला आहे आता आपण जे प्रश्न पाहिले इथं पा दोन्ही बी बरोबर घेऊन पाहू आता पहा की याच्यामध्ये पर्याय ए बी सी डी ई एफ जी असं झेड एम एन ओ पी क्यू आर एस टी झेड अशा पद्धतीचं तक्ता तयार केलेला आहे यामध्ये एक दोन तीन चार पाच अशा पद्धतीनं सव्वीसपर्यंत असे अंक दिलेले आहेत आता हा जो प्रश्न तयार केलेला आहे तर किती विद्यार्थ्याचं आलं मला माहीत नाही परंतु सहज सोप्या पद्धतीनं कसं शोधायचं हे मी तुम्हाला दाखवून देतो आता यांनी काय केलेलं आहे वरचा एक पर्याय खालचा एक पर्याय असा त्रिकोण तयार केलेला आहे म्हणजे ए वाय सी असा तयार केलेला आहे बा क पर्याय ए वाय सी आहे त्यानंतर बी एक्स डी बी एक्स डी ड पर्याय आहे त्यानंतर सी डब्ल्यू ई म्हणजेच ब पर्याय आहे आणि त्याच्यानंतर डी फी एफ हे अपेक्षित होतं परंतु तो तिथं पर्याय दिलेला नाही त्यांनी तो पर्याय तिथं गाळलेला आहे आणि त्याच्यापुढचा ई यू जी हा पर्याय दिलेला आहे म्हणजेच काय की जो अपर्याय हा त्यामध्ये वेगळा आहे हे विद्यार्थ्यांनी लक्षात घ्यावं ठीक आहे तुमच्या लक्षातच आलं असेल कसं उत्तर शोधलेलं आहे ठीक आहे त्यानंतर पुढील प्रश्न प्रश्न क्रमांक चाळीस पुढील विधानाच्या आधारे खालील कोणते निष्कर्ष निघतात ते ओळखा विद्यार्थी मित्र सेट परीक्षेमध्ये निष्कर निष्कर्षावर आधारित एक प्रश्न निश्चितपणे एक ते दोन प्रश्न असतात हे खूप सोपे असतात आणि कसे शोधायचे हे मी तुम्हाला ह्या स्पष्टीकरणामध्ये सांगणार आहे आता विधान एक सर्व द्राक्ष हे लिंबू आहेत विधान दोन सर्व लिंबू हे संत्री आहेत निष्कर्ष एक सर्व द्राक्ष हे संत्री आहेत आणि निष्कर्ष दोन सर्व संत्री हे लिंबू आहेत आता विद्यार्थी मित्र असे जर प्रश्न आले तर ते वर्तुळाच्या माध्यमातून खूप पद सोप्या पद्धतीने आपल्याला शो सोड सोडवता येतात प्रश्न क्रमांक चाळीस आता पहिलं विधान काय सर्व द्राक्ष हे लिंबू आहेत म्हणजे पहिलं वर्तुळ आहे ते द्राक्षचं आहे पहा ठीक आहे झुम करून पाहू आपण द्राक्ष आहे दुसरं जे वर्तुळ आहे ते लिंबू आहे मधलं आणि दुसऱ्या विधानामध्ये सर्व लिंबू हे संत्री आहेत म्हणजे त्याच्यानंतर हे लिंबू काय आहेत संत्री आहेत परंतु संत्री काय आहेत हे मात्र सांगितले नाही म्हणजेच काय की द्राक्षे लिंबू आणि संत्री हे तीन वर्तुळ आपण काढलेले आहेत ठीक आहे अशा पद्धतीनं वर्तुळात म्हणजे आता हे वर्तुळं कशी काढायची तुम्हाला सांगतो आता पहिलं काय सर्व द्राक्ष हे लिंबू आहेत म्हणजे पहिलं जे सुरुवातीला असतं का ते सुरुवातीचं वर्तुळ असतं त्याच्या पुढं जे येणार असतं का ते त्याच्यामध्ये येतं ठीक आहे अशा पद्धतीनं तुम्हाला ते वर्तुळ काढता येतील झुम करून एकदा परत मी दाखवतो आहे ठीक आहे 
आता आपण त्याचा निष्कर्ष पाहू आता निष्कर्ष एक सर्व द्रांक्ष हे संत्री आहेत आता सर्व द्रांक्ष बाहेरच आहे हे संत्री आहेत म्हणजे हे त्याच्या अंतर्गत येत आहे पाहून हे विधान इथं निघत आहे का निघत आहे तर सर्व द्रांक्ष संत्री तर सर्व लिंबू हे संत्री आहेत म्हणून सर्व द्रांक्ष संत्री आहेत हे इथं निघतं त्याच्या अंतर्गत आणि दुसरं विधान काय की सर्व संत्री हे लिंबू आहेत आता सर्व संत्री हे लिंबू आहेत म्हणजे त्याच्या अंतर्गत आहे पण ते उलट इकडं दाखवलेलं आहे आता विद्यार्थी मित्र इथं जर काही संत्री हे लिंबू आहेत असं जर असतं हे निघालं असतं कारण तर संत्री काय आहेत हे आपल्याला माहीत नाही पण काही जर असतात आपल्याला काढता आलं असतं पण इथं सर्वच दिलेलं आहे त्याच्यामुळे हे विधान इथं निघत नाही कारण संत्री काय आहेत हे आपल्याला माहितीच नाही ना आणि इथं काय म्हणते की सर्व संत्री लिंबू आहेत हे आपण निश्चितपणे सांगू शकत नाही पण काही जर दिलेलं असतं ज्यावेळेस काही शब्द असतो त्यावेळेस आतल्या वर्तुळातून बाहेर जायचं असेल तर काही शब्द असेल तर ते त्या प्रश्नाचं उत्तर असू शकतं परंतु बाहेरून मध्ये जर यायचं असेल तर सर्व शब्द असेल तरच निघू शकतं पण आतून बाहेर जर सर्व शब्द टाकला तर ते येत नाही हे विद्यार्थ्यांनी लक्षात घ्यावं ठीक आहे अशा पद्धतीचं याचं उत्तर तुम्हाला शोधता येईल तर याचं प्रश्नाचं उत्तर फक्त अ हे बरोबर आहे हे इथं सर्व द्रांक्षे हे संत्री आहे ठीक आहे लक्षात आलं असेल अशा पद्धतीनं तुम्ही करू शकता आणि प्रत्येक प्रश्न यामध्ये विचारला गेलेला आहे अशा पद्धतीच तुम्ही टेक्निक वापरून तुमचे प्रश्न निश्चितपणे जे गुण आहेत ते तुमच्या खात्यावर जमा करू शकता ठीक आहे त्यानंतर पुढचा पर्याय आहे एक्केचाळीस खालील पैकी कोणते अक्षर खालील मालिका पूर्ण करेल आता ए कोमा ई कोमा आय कोमा डॅश कोमा यू असं दिलेलं आहे विद्यार्थी मित्र मित्र हो इथे एक क्रम दिलेला असतो एक अक्षर दिलेलं असतं यामध्ये काय दिले ए ई आय डॅश यू आता अ ब क ड आता एम एन ओ पी आता जे काय दिलं हे जर लक्षात आलं तर एका सेकंदात तुम्ही या प्रश्नाचं उत्तर शोधू शकता विद्यार्थी मित्रो ही जी मालिका दिली आहे क्रम मालिका ए ई आय तर जे स्वर आहेत पा इंग्रजीमधले ए ई आय ओ यू हे पाच स्वर असतात म्हणजे ए ई आय ओ जर टाकला तर ते हे क्रम मालिका पूर्ण होते म्हणजे चित ह्यांनी स्वर विचारलेले आहेत त्याचा क्रम विचारला एक मालिका ती स्वरांची मालिका दिलेली आहे म्हणून याचं उत्तर हे क आहे ठीक आहे हा आणि विशेष म्हणजे विद्यार्थी मित्रो हे असं का विचारलं असं तुम्ही चॅलेंज करू शकत नाही कारण हे बौद्धिमत्तेचा प्रश्न आहे तर्काचा प्रश्न आहे कोणतंही एक लॉजिक तिथं लावलं जाईल परंतु तो लॉजिक हे बरोबर असेल याचं ज्यावेळेस स्पष्टीकरण तुम्हाला दिलं जाईल त्यावेळेस त्या प्रश्नाचं उत्तर निघायला पाहिजे तर ते उत्तर ते बरोबर असतं त्याच्यामुळे याला आपण चॅलेंज करू शकत नाही की तुम्ही कोणतं लॉजिक लावलं परंतु त्यांनी जे सांगितलेलं प्रश्नाचं उत्तर त्या लॉजिकने जर ते उत्तर जर निघत असेल तर ते प्रश्न आणि उत्तर बरोबर असतं हे विद्यार्थ्यांनी इथं लक्षात घ्यावं ठीक आहे हा पुढील एक प्रश्न लॉजिकवरच आहे असाच प्रश्न सेटमध्ये विचारला जातो प्रश्न क्रमांक बेचाळीस कोणती आकृती बायबल कुराण भगवद्गीता व धर्मग्रंथ यामधील संबंध दर्शवते आता विद्यार्थी मित्र तुम्ही प्रश्न समजून घ्या बायबल कुराण आणि भगवत हे काय आहे तर प्रत्येक धर्माच्या आता बायबल हे ख्रिश्चन धर्माचा महत्त्वाचा प्रमुख ग्रंथ आहे कुराण हा मुस्लिम धर्माचा प्रमुख ग्रंथ आहे आणि भगवद्गीता हा हिंदू धर्माचा प्रमुख ग्रंथ आहे पण हे काय आहेत हे ग्रंथ आपण आता लहान आणि मोठा आहेत का कोणता लहान आणि कोणता मोठा नाही तर हे तिन्ही जे धर्मग्रंथ आहेत हे समान आहेत सारखे आहेत आता समान सारखे जर पाहिलं तर आता ह्याच्यामध्ये एकांतर्गत एक दाखवलेलं आहे ही आकृती होऊ शकत नाही बमध्ये दोन बरोबर आणि एक वेगळी दाखवलेली ही होऊ शकत नाही आता इथं मात्र समान दाखवले पहा तिन्ही समान दाखवले आता तिन्ही फक्त समान दाखवलेत परंतु हे तिन्ही धर्मग्रंथ आहेत परंतु त्याच्यापेक्षा एक ड एक आकृती अशी दाखवली आहे की तिन्ही समान ग्रंथ दाखवून हे तिन्हीला कोणाच्या अंतर्गत येते ते धर्मग्रंथाच्या अंतर्गत येतात म्हणजे जर बरोबर जर पर्याय जर म्हणलं तर ह्याचं ड हे उत्तर इथं अपेक्षित आहे किंवा योग्य उत्तर तिथं ह्या चारही पर्यायामधलं दिसून येतं ठीक आहे त्यानंतर प्रश्न क्रमांक त्रेचाळीस पुढील पैकी कोणता पर्याय श्रेणी पूर्ण करेल इथे एक टेक्निक दिलेलं असतं एक श्रेणी दिलेली असते एक तंत्र किंवा एक डिकोड वापरलेला असतो आणि तो तुम्हाला ओळखायचा असतो आता इथे दोन कोमा सात कोमा अठ्ठावीस कोमा त्रेसष्ट डॅश आता पुढची संख्या तुम्हाला ओळखायची आहे अ ब कडे चार पर्याय दिलेत अ एकशे तेवीस ब एकशे चोवीस क एकशे पंचवीस आणि ड एकशे सव्वीस यामधला कोणता पर्याय लागू होतो हे तुम्हाला ओळखायचा आहे विद्यार्थी मित्र या प्रश्नाचं उत्तर सोडवण्यासाठी याच्यामध्ये कोणतं टेक्निक वापरलं आहे हे आपण पाहू हे पहा प्रश्न आणि पर्याय समोर समोर मी तुम्हाला दाखवत आहे त्रेचाळीस तर इथं काय केलेलं आहे गणरूप घेतलेलं आहे पहा विद्यार्थी मित्रो आता एक दोन तीन चार पाच असा सर सिरियलने क्रम घेतलेला आहे आता एकचा जर गण बघितलं एक गुणिले एक गुणिले एक तर याचं उत्तर एक येते दोन गुणिले दोन गुणिले दोन याचं उत्तर आठ येते तीन गुणिले तीन गुणिले तीन याचं उत्तर सत्तावीस येते चार गुणिले चार गुणिले चार जर केलं तर चौसष्ट येते आणि पाच गुणिले गुणि पाच जर केलं 
तर याचं एकशे पंचवीस येते आता विद्यार्थी मित्रो इथंच हे थांबलेले नाहीत यांनी काय केलं की पुढे एक अधिक वजा अधिक वजा असं एक अजून एक यामध्ये टेक्निक वापरले म्हणजे पहिल्या ह्याच्यामध्ये जर अधिक एक केलं तर दुसऱ्यामध्ये वजा एक येणार त्याच्यानंतरच्या श्रेणीमध्ये अधिक एक येणार त्याच्या पुढच्या ह्याच्यामध्ये वजा एक येणार त्याच्या पुढच्यामध्ये अधिक एक असा एक हे क्रम आहे अशा पद्धतीचं जर एकचं पाहिलं तर एक अधिक एक दोन बघा ही उत्तर प्रश्न आपल्याला दोन दिलेला आहे आठ त्याच्यानंतर दोन च आठ हा गण आहे त्याचा वजा एक केलं तर इथं सात हा पर्याय दिलेला आहे सत्तावीस अधिक एक जर केलं तर इथं अठ्ठावीस हा पर्याय आलेला आहे त्यानंतर चौसष्ट वजा एक जर केलं तिथं त्रेसष्ट आलेला आहे आणि त्याचा पुढचा पाचचा जर क्रम घेतला तर एकशे पंचवीस इथं इथं क्रम मात्र अधिक एकचा नंबर येतो अधिक एक हे क्रमाण आल्यामुळे हे एकशे पंचवीस अधिक एक एकशे सव्वीस हे प्रश्नाचं उत्तर आहे म्हणजे याचा पर्याय ड हे आहे ठीक आहे अशा पद्धतीचं याचं विश्लेषण आहे असेच प्रश्न परीक्षेमध्ये विचारले जातात गेलेले आहेत आणि सरावासाठी तुम्हाला असे प्रश्न मी देत आहे सेम अशीच येणार नाहीत पण या सूत्रावर तुम्हाला प्रश्न येऊ शकतात ठीक आहे त्यानंतर प्रश्न क्रमांक चौवेचाळीस एका सांकेतिक भाषेत एम ए आर ए टी एच आय हा शब्द फोर वन नाईन वन टू एट नाईन असा दिला असा लिहिला तर त्याच भाषेत ई एन जी एल आय एश एच हा शब्द कसा लिहा आता विद्यार्थी मित्रो म्हणजेच मराठी हा शब्द अशा प्रकारे लिहिला आहे तर इंग्लिश शब्द कसा लिहायचा आता आपण ते पाहू हे पहा आता हे मराठी कसा लिहिला हे आपल्याला शोधावं लागेल आता हा प्रश्न जे आहे ते इंग्रजीची जी बाराखडी तुम्हाला मी दाखवले तक्ता त्याच पद्धतीनं हा आहे हा तक्ता इथं आहे हा प्रश्न इथं आहे दोन्हीही तुम्हाला दाखवत आहे मी ठीक आता हे प्रश्न पहा मराठी एमचं किती दिलं आहे फोर इथं फोर आहे त्याच्यानंतर फोर वन नाईन वन टू एट नाईन फोर वन नाईन वन टू एट नाईन हे कसं आलं हे या दुगर आपण पाहू ठीक आहे म्हणजे हे जर सूत्र आपल्याला लक्षात आलं तर आपल्याला पुढचं हे सुडू होते आता यम काय केलं यांनी यमला फोर घेतलं आहे आता हा तक्ता पहा यम यमला किती अंक इथं तेरा आहे पण इथे तर चार कसं घेतलं आहे यांनी इथं काय केली या दोन्हींची बेरीज केली एक अधिक तीन बरोबर चार घेतले ठीक आहे इथं यमला चार आला आता इथं एकला एला एक घेतलेला आहे आता एला एक घेतला आहे आरला नऊ घेतला आहे आता आर जे आहे इथं झुम करून पहा आरचा क्रमांक हा ठीक आहे अठरा आहे दिसतोय तुम्हाला हां अठरा आहे म्हणजेच काय आठ अधिक एक नऊ केलेला आहे त्यानंतर ए आहे परत एक घेतलेला आहे त्यानंतर टी आहे टीचं किती आहे टीचं वीस आहे म्हणजे दोन अधिक शून्य बरोबर फक्त टीला दोनच घेतलेला आहे ठीक आहे थोडीशी हालचाल झाल्यामुळं तर क्लिअरिटी परिस्थिती येत नाही त्यानंतर एचला एच पहा आठ नंबर लिहित म्हणून आठ आहे आणि न जे काही आय आहे ते नऊ क्रमांकाला येत आहे ठीक आहे अशा पद्धतीचं म्हणजे काय आहे की इंग्रजी वर्णमालेतील अक्षराच्या अंकाची बेरीज आहे आता त्याच पद्धतीचं ईचं किती आहे हे टेक्निक बघा ईला किती आहे पाच आहे म्हणून आता इंग्लिशलाच ई पाच येणार आता यन किती आहे चौदा आहे म्हणजे चार अधिक एक अधिक चार इथं पाच येणार त्याच्यानंतर जी किती आहे तुम्हाला ते दोन्ही तुम्हाला दाखवतं आहे ना पण असं दाखवतो आपण तुम्ही करून बघू शकता ठीक आहे आता जी किती आहे तर जी सेवन आहे ठीक आहे इथं सेवनला सेवन घेतलेलं आहे त्याच्यानंतर यल किती आहे यल हा एक अधिक दोन म्हणजे तीन आहे ठीक आहे आय किती आहे आयला नऊ नंबर आहे नऊ कशामुळे आहे की त्याला नऊ अधिक शून्य असं येते ना ज्यांची बेरीज करायची आपल्याला फक्त यस किती आहे तर यस हा एकोणीस आहे म्हणजे एक अधिक नऊ म्हणजे इथं दहा झालं म्हणून इथं दहा घेतलेलं आहे ठीक आहे आणि एच किती आहे एच जर पाहिलं तर त्याचं आठ आहे म्हणजे अशा पद्धतीनं त्या वरच्या संख्येची फक्त बेरीज करून घेतलेली आहे म्हणजे एक सांकेतिक वापरला आहे तर आपलं उत्तर किती येतं आहे फायव्ह फायव्ह सेवन थ्री नाईन वन झिरो एट अशा पद्धतीचं म्हणजेच हे पहिला हा पर्यायाचं उत्तर आहे ठीक आहे असं टेक्निक वापरलेलं आहे अशा पद्धतीच्या सेटमध्ये वापरले जाण्यास शक्यता आहे वापरले गेलेले आहेत असा जर प्रश्न आला तर तुम्ही ते टेक्निक लक्षात आलं की खूप कमी वेळा वेळामध्ये तुम्ही अचूक उत्तर शोधू शकता त्यामध्ये तिळ मात्र शंका नाही ठीक आहे त्यानंतर प्रश्न क्रमांक पंचेचाळीस 
ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड ओ डी वी ही योजना फेब्रुवारी दोन हजार एकोणीसमध्ये मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने एम एच आर डीने देशभर लागू केली ही योजना खालीलपैकी कोणत्या शैक्षणिक स्तरासाठी आहे विद्यार्थी मित्र जे काही प्रकाश जावडेकर आहेत एम एच आर डीचे मंत्री आहेत आपले केंद्रीय मंत्री यांनी आता नुकतीच एक ही योजना जाहीर केली परंतु ही योजना सर्व घटकासाठी आहे पहा माध्यमिक उच्च माध्यमिक पदवी सर्वांसाठी त्यांचं काय की पूर्वी खडू खडू फळा मोहीम ही एक मोहीम आरंभली होती पहा जुन्या जे काही आहे शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये तिचा उद्देश काय होता की शैक्षणिक साधने शाळेला पुरवणे हा त्या पाठीमागचा उद्देश होता तर ह्यांचं काय आहे की आपल्याला जे शाळा डिजिटल बनवायच्या त्याच्यासाठी जे काही ज्या ज्या गोष्टी लागतात ती संसाधने त्यांना पुरवायचे आहेत म्हणून त्या सर्व शाळाचा यामध्ये समावेश केलेला आहे सर्व स्तराचा याचं उत्तर हे डी आहे विद्यार्थी मित्र नवीन वै दैनंदिन पेपर वर्तमानपत्रे चालू घडामोडे हे तुम्ही पाहणं अपेक्षित आहे यावर तुम्हाला एक ते दोन प्रश्न निश्चित विचारले जातात ते प्रश्न तुमचे जाऊ नयेत त्यामध्ये अपेक्षित आहे विद्यार्थी मित्रो शेवटचे पाच प्रश्न हे पुरा जे काही उतारा आहे त्यावर दिलेले असतात विद्यार्थी मित्रो मी एक उतारा कसा सोडवायचा यावर माझा एक पहिलाच व्हिडिओ आहे तो बहुतांशी एम पी एस सी यू पी एस सी लोकांना पाहिलेला आहे आणि तुम्हीही त्यावर आपलं चॅनल ओपन झाल्याच्यानंतर जर पॅसेज असं जर टाईप केलं तर तुम्हाला तो उतारा मिळेल त्याचं एक टेक्निक आहे त्या टेक्निकप्रमाणे उतारा सोडला कमी वेळामध्ये अचूक प्रश्न कशी सोडवायची याचं मी टे तर त्यामध्ये दिलेलं आहे ते तुम्ही पाहा तर ह्याच्यामध्ये हे पहा नेट डिसेंबर दोन हजार बाराला आलेला हा उतारा आहे आता याच्यापेक्षा झूम मला करता येणार नाही मी ते तुम्ही वाचन करून घेतलेलं आहे लिहून घेतलं असेल शक्यतो तुम्ही कुठेही धावपळ करण्यापेक्षा मी ज्या पद्धतीने सांगत आहे त्या पद्धतीने तुम्ही अभ्यास करा तुमचे चार पाच घंट्यामध्ये एक प्रश्नपत्रिका जरी सोडवणं झाली पण याच्यामधून जे टेक्निक तुम्ही शिकणार आहात ते तुम्ही दोन महिने तीन महिने क्लास लावून जे तुम्हाला मिळणार नाही ते तुम्हाला मी एका तासामध्ये पूर्ण मी देत आहे आणि यावर तुम्ही सेट परीक्षा निश्चितपणे पास होऊ शकता यामध्ये तिळ मात्र शंका नाही परंतु मी सांगतो त्या पद्धतीनं अभ्यास करावा आणि कारण कसं आहे तुमच्या लक्षात येत नाही आता मी बऱ्याच वेळेस सूचना करतो की मी मोबाईलमध्ये जे मी हे सांगितलेलं आहे एक तर तुम्ही उपलब्ध करा नाहीतर मी सांगितलेल्या पद्धतीनं तुम्ही हस्ताक्षरात लिहून घ्या आणि त्यावर प्रश्न सोडवा निश्चितपणे तुमचे प्रश्न सुटतात म्हणून हा उतारा आहे नेट डिसेंबर दोन हजार बारामध्ये मी यात दिलेला आहे तुम्हाला तो उपलब्धही होईल मागील प्रश्नपत्रिकेमध्ये तो वाचून यावरची तुम्ही प्रश्न सोडवायचे आहे ठीक आहे तर पहिला प्रश्न शेहेचाळीस दळणवळणाच्या अवस्थेचे संकेत खालीलपैकी कोणत्या कारणामुळे मिळतात तर विद्यार्थी मित्रो दळणवळणाचे संकेत हे जे उतारा वाचला तर त्यामध्ये लोकसंख्या वाढ बेरोजगारी गुन्हेगारी या सर्वच गोष्टीमुळं अव्यस्था अव अव्यवस्था होत असते म्हणजे अडचण होत असते समस्या वाढत असतात म्हणून हे तिन्ही पर्याय त्यामध्ये अपेक्षित आहेत याचं उत्तर ड आहे त्यानंतर प्रश्न क्रमांक सत्तेचाळीस लोकसंख्येत भरमसाठ वाढ झाली तरी सर्वांना सुविधा पुरवण्याचा चांगला प्रयत्न करा जर तुम्ही ते जर हे जर वाचन केलं तर निश्चितपणे तुमच्या लक्षात येईल की ह्याचं पूर्वार्ध आणि उत्तरार्ध दोन्ही हे विधान बरोबर आहेत म्हणजे हे संपूर्ण विधान बरोबर आहे हे प्रश्नाचं उत्तर आहे आणि अठ्ठेचाळीस हा उतारातील सर्वात कठीण आणि जर पूर्ण उतारा समजला तरच याचा समर्पक शीर्षक तुम्ही देऊ शकता हे मूल्यमापनावर आधारित प्रश्न आहे बोधात्मक क्षेत्राचे जे अंतिम उद्दिष्ट आहे मूल्यांकन इव्हॅल्युएशन त्याच्यावर आधारित असतो तर याच्यामध्ये काय दिलं आहे की अ प्रगत जल सुविधा ब विकासाचे व्यवस्थापन क विकसित राष्ट्र आणि ड लोकसंख्येचा भस्मसूर विद्यार्थी मित्र हो हे जो उतारा दिलेला आहे जून डिश सॉरी नेट डिसेंबर दोन हजार बारामध्ये तो जो उतारा आहे तो विकसनशील देशावर आधारित आहे म्हणजे विकसित राष्ट्र म्हणजे क पर्याय त्यात नाही आता लोकसंख्येचा भस्मासूर आणि प्रगत जल सुविधा ही एक एक समस्या आहे त्यामध्ये अशा अनेक समस्यांचा विचार केलेला आहे पण ते सोडवण्यासाठी काय पाहिजे तर विकासाचे व्यवस्थापन ते सोडवण्यासाठी विकसनशील देश प्रयत्न करत आहेत याच्यावर आधारित तो उतारा आहे म्हणून याचं अपेक्षित उत्तर हे विकासाचे व्यवस्थापन असं आहे ठीक आहे त्यानंतर पुढचा प्रश्न एकोणपन्नास विकसनशील देशात नागरिकीकरणाची प्रक्रिया झपाट्याने वाढण्याचे खालील कोणते कारण नाही अ जागतिक बँकेकडून अनु अनुदान मिळवायचे असते ब विकसनशील देशाला विकसिततेकडे जायचे असते क नागरिक जागरूक असतो ड सरकार जागरूक असते आता विद्यार्थी मित्रो इथं काय केले विकसनशील देशात नागरीकरणाची प्रक्रिया झपाट्यानं वाढण्याचं कारण विचारलेलं आहे तुम्हाला आणि त्याच्यापैकी एक नाही म्हणते आता कसं असतं की विकसनशील देशाला विकसितकडे जायचं विकसित होण्यासाठीच तर हा आपण प्रयत्न करत असतो 
आणि ते कधी विकास होऊ शकतो ते नागरिक जागरूक असायला पाहिजे काही समस्या असतील तर त्यांनी ते प्रशासनाला ते नगरसेवक असतील सरपंच असतील या लोकांना सांगायला पाहिजे आणि ते जर जागरूक असतील म्हणजे सरकार म्हणजे कोण असतो की प्रतिनिधी असतात ते जर जागरूक असतील तर ते ती समस्या सोडवतात तर मग आपण विकसनशीलकडून विकसित देशाकडे जात असतो म्हणजे तिन्ही पर्याय ब कड हे बरोबर आहेत फक्त आता जागतिक बँकेकडून अनुदान मिळवायचं म्हणून आपण नागरीकरण करतो का तर नाही हे इथं विधान अपेक्षित नाही म्हणून याचं उत्तर हे हे सांगता येईल आपल्याला त्यानंतर पन्नास पाश्चिमात्य देशात दळणवळणाच्या दृष्टिकोनातून सुधारणा झाली जसे की इंग्लंड फ्रान्स अमेरिका जर्मनी इत्यादी देशामध्ये प्रगत जल सुविधा उपलब्ध करून दिली असं एक विधान दिलेलं आहे त्यामध्ये अपूर्वार्ध चूक उत्तरार्ध बरोबर ब पूर्वार्ध बरोबर उत्तरार्ध चूक आणि क संपूर्ण विधान चूक आणि ड संपूर्ण विधान बरोबर विद्यार्थी मित्रो हा जर उतारा जर वाचला तर हा पौरात्य देशाशी संबंधित आहे पौरात्य म्हणजे काय आशिया खंड आपण पौरात्य म्हणजे पूर्वेकडील देश आणि हेचे जे विधान काय दिले की पाश्चिमात्य देश आणि तिकडले देश देऊन इंग्लंड फ्रान्स जलसुविधा केली म्हणता म्हणजे हे हे पूर्णच विधान हे चूक आहे संपूर्ण विधान चूक आहे हे तुम्हाला फसवण्यासाठी दिलेलं असतं म्हणजे तुम्ही काळजीपूर्वक वाचतात का तुम्ही तुमचे किती लक्षपूर्वक तुम्ही उचार उतारा वाचलेला आहे चाणाक्ष पद्धतीनं तुम्ही ते अध्ययन केलं का नाही हे तपासण्यासाठी असा एक प्रश्न दिलेला असतो विद्यार्थी मित्र उतारा जरी डिसेंबर दोन हजार बारा नेट परीक्षेचा असला तरी प्रश्नाचं स्वरूप हे सेट परीक्षेमध्ये कसं विचारलं जातं त्या पद्धतीनंच मी दिलेलं आहे विद्यार्थी मित्र उतारा सोडवण्यापूर्वी मी व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे तो पाहावा तरी यावेळेस यामध्ये एक तंत्र सांगतो परीक्षा जे सेट परीक्षा ज्या वेळेस असते त्यावेळेस तुम्ही सरळ उतारा न वाचता ते प्रश्न वाचायचे आहेत प्रश्न समजून घ्यायचे आहेत आणि पहिली वेळेस उतारा वाचन करत असताना कोणता प्रश्न जर तुम्हाला तिथं ते वाचन करणं जर आलं तर त्याला अंडरलाईन करायचं आणि उतारा वाचत चलायचं म्हणजेच काय होतं की आणि सुरुवातीचा उतारा प्रथम वेळ वाचता आणि कोणत्याही प्रश्नाची उत्तरं लिहायची नाहीत कारण ज्यावेळेस तुम्ही हे करता त्यावेळेस फक्त कोणता प्रश्न कोणत्या मुद्द्यातून कोणत्या ओळीमध्ये दिलेला आहे याच्या जवळपास तुम्ही गेलेला असता आणि दुसऱ्या ज्यावेळेस वाचन होतं त्यावेळेस तुम्हाला निश्चितपणे त्याचे पर्याय पाहून त्याचा एक एक पर्याय अचूकपणे तुम्ही सोडू शकता याच्यामध्ये वेळही कमी लागेल प्रश्नाचं उत्तर अचूक येईल आणि एक एक प्रश्न कमी झाल्यामुळे तुमचं ओझही कमी होईल आणि राहिलेल्या प्रश्नामध्ये तुम्ही निश्चितपणे त्याचं उत्तर शोधू शकता हे विद्यार्थ्यांनी इथे लक्षात घ्यावं विद्यार्थी मित्र विश्लेषण हे प्रश्नपत्रिक आता बरेच विद्यार्थी फक्त प्रश्न पाहतात आणि त्याच्या नोट्स काढतात आणि धावपळ करतात त्याच्यापेक्षा तुम्ही विश्लेषण पहा प्रश्नपत्रिका सोडवा काय आलं त्याची मांडणी करा काय नाही आलं तर ते का नाही आलं याचा विचार करा आणि त्या पद्धतीनं तुम्ही अभ्यासाचं तयारी करा तर निश्चितपणे तुम्हाला ह्या उद्या टी व्ही जून दोन हजार एकोणीसमध्ये सीट परीक्षा होणार आहे त्यामध्ये तुम्ही निश्चितपणे पास होऊ शकता सर्व परीक्षार्थींना शुभेच्छा हा व्हिडिओ संपूर्ण जर पाहिला तर तुम्हाला सेट परीक्षेची कोणतीही एक दहा ते पंधरा गुण वाढवण्यासाठी ही मदत करेल अशी मला अपेक्षा आहे आशा आहे विद्यार्थी मित्र हे चॅनल तुम्ही निश्चितपणे सबस्क्राईब करा कमेंट्स करा बेल वाजवा धन्यवाद